குடும்பத்தை பிரிக்கக்கூடாது புருஷனையும் மனைவியும் பிரிச்சிடக்கூடாது சகோதர சகோதரிகளை பிரிச்சிடக்கூடாது ஊழியக்காரங்களையும் ஊழியக்காரங்களையும் பிரிச்சிடக்கூடாது விசுவாசிகளை விசுவாசிகளை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிக்க கூடாது உன்னுடைய வார்த்தையினால பிரிஞ்சா நீ தான் அதனுடைய குற்றவாளி அவங்க பிரிஞ்சிருவாங்க தண்டனை அனுபவிப்பாங்க அந்த ரத்த பொழி யார்த்ததான் நிற்கும் உன் தலையில தான் வந்து நிற்கும் குடும்பத்தை பிரிக்கிறதுக்கு நீங்க காரணமா அது இந்த நாரதர் வேலை நாரதர் தெரியுமா உங்களுக்கு நாரதர் தெரியுமா நீங்க பைபிள் தான் ரொம்ப படிச்சிருப்பீங்க நாரதர்னா சண்டை மூட்டி விடுறது இந்த கையில ஒண்ணு வச்சுட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த ஆவி நீங்க படிச்சு இந்துக்கள்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு சகோதரிக்கு பிசாஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு இன்னொரு இடத்துல யாருக்கோ சுகம் இல்லைன்ட்டாங்க நானு இன்னொரு விசுவாசிய கூப்பிட்டு எங்க கிளம்பிட்டேன் அந்த விசுவாசிக்கு சுகம் இல்லையன்னு பார்க்க போயிட்டேன் இங்க இந்த பிசாஸ் பிடிச்ச சகோதரி ஆடிக்கிட்டே கிடந்துச்சு அப்போ நானு அவங்க ஏரியால இருந்து வந்த அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்ததானே ஒரு ஐயா ஒரு சிஸ்டர் இன்னொரு மூணு நாலு பேரை விட்டுட்டு பாத்துக்கங்க அது ஏதாவது அகோரமா ஏதாவது பண்ணிட போகுது ஏன்னா அது ஓடிடும் தற்கொலை பண்ணுவேன் அது இதுன்னு ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கும் நீங்க காத்துக்கங்க பாத்துக்கங்க ஜெபிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் நான் போயிட்டு வந்தேன் நான் போயிட்டு வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு வந்து திரும்ப நான் போய் தான் வந்து ரெடி ஆகி ஜபத்துல போனேன் ஜபத்துக்கு போனா வேற ஆவி நான் போகும்போது உள்ள ஆவி இல்லை இன்னொரு ஆவி நெஞ்சிருக்கு இந்த ஆவி வந்திருக்கு ஏ நீ யாரு அப்படின்னு நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த கையில ஒண்ணு வச்சு அடிக்கும் பாத்துருக்கீங்களா அத சிக்னல் காட்டிச்சு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சு ஓ நீ வந்திருக்கேன் சென்னை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க நானா உங்க விசுவாசி எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு பாரு நிச்சு அது சொல்லுது உன் விசுவாசி எல்லாம் எங்க இருக்காங்க பாரு எங்க இருக்கான்னு பாரு என்ன இங்கதான இருக்காங்க ஒருத்தனும் பேச மாட்டான் அப்படின்னு என்ன ஜபம் எல்லாம் இது வரைக்கும் பண்ணல யாருமே அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டா இது நாம் போன உடனே இது வந்திருக்கு வந்த உடனே அந்த பிரதரை கூப்பிட்டு உடனே பத்தி இந்த சிஸ்டர் இப்படி எல்லாம் பேசுதுன்னு சொல்லி இந்த சிஸ்டர் மாதிரியே பேசிரு உடனே அவரு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு நீ எப்படி என்னைய பத்தி சொன்னேன்னு ரெண்டு பேருக்கு நெஞ்சிருச்சு சண்டைய மூட்டி விட்டுருச்சு இவங்க ஜபங்கம் எல்லாம் விட்டு ரெண்டும் அங்கங்க திசையில உட்காந்துருக்காங்க மூணு பேரும் இது ஸ்ட்ராங் ஆகி வெல் செட்டில்டு இது அமைதியா இருக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரும் ஜபிக்கல ஒன்னும் பண்ணல நான் வந்து ஒன்னு அது சொல்லுது இந்த பாரு அவன் உட்காந்துருக்கான் பாரு ஒவ்வொரு திசையில நான் தான் பண்ணிச்சு அதுக்கு பிறகு இவங்க அப்படியே அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கு புரியுது இது யாரு வேலை இவங்க அது வரைக்கும் இந்த சிஸ்டர் தான் சொல்லி விடுச்சு இந்த சிஸ்டருக்குள்ள இருக்கிற ஆவி பேசிச்சுன்னு இவங்களுக்கு என்ன செய்யல கண்டுபிடிக்கல இயேசு வந்து பேதரு வந்து சொன்னா நீர்க்க சிலுவையில அறையப்பட கூடாதுன்னு இயேசு உடனே உள்ள பாத்துட்டாரு என்ன இருந்துச்சு பிசாசன் அப்பால இப்போ சாத்தான் என்ன அதே இடத்துல பேதரு அவர் பாத்துருந்தாருனா அந்த ஆவி இல்லைன்னா நினைஞ்சிருப்பாரு சே நான் பாடுபடக்கூடாதுன்னு என் சீசன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாரு அது விஷயம் தெரிஞ்சதுனால உள்ள இருக்கிறது யாரும் கண்டுபிடிச்சாரு விசாசி ஆதி ஆகமம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ஆறு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்து அதுக்காக உட்காந்து ஜபிக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ஆறு ஆதி ஆகம் யாக்கோ கேட்கிறா மாமனாட்ட நான் செய்த தப்பிடம் என்ன கேட்கிறான் நான் செய்த தப்பு என்ன என்ன தப்பு என்ன சொல்லுன்னு கேட்கலாம் என் தட்டு முட்டுகள் எல்லாம் தடவி பார்த்தீர எல்லாம் தேடி பார்த்தீங்களேன்னு ஒரு விதத்தில் அவன் மனைவி செய்த குற்றம் யாருக்கு தெரியாது யாக்கோவுக்கு தெரியாது அதனால துணிஞ்சு கேட்டுட்டான் நம்ம இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் செய்த தப்பிடம் என்னங்கிறத நம்ம வெளியே சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் நம்முடைய தப்பிடங்கள் ஃபால்ட் நான் செய்த தப்பிடம் என்ன நம்ம செஞ்ச தப்பிடங்கள்லாம் நமக்கு தெரியாதா நமக்கு நம்மள நாம் செய்த தவறுகளில் எண்பது பர்சன்ட் அறிஞ்சு தான் என்ன செய்கிறோம் செய்கிறோம் ஒரே ஒரு காலத்தில் நம்ம ரட்சிக்கப்படலை அது அது முடிஞ்சு போன கதை அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாத ஒரு பொருள் இருந்தார் ஆனால் இப்போ நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இப்போ செய்கிற பாவங்களில் எண்பது பர்சன்ட் எப்படி தான் செய்கிறோம் ஆ அறிஞ்சா செய்யும் அறியாம யாராவது சரிங்களா கையில இருந்து பாட்டில் நழுவி விழுது அதுதான் என்னது அறியாமல் நடக்குது நடந்து போகும்போது கால் தட்டிடுது அதுதான் நம்முடைய அறியாமல் மற்றபடி எல்லாமே இதுதான் கோவப்பட்டு ஒருத்தரை திட்டும்போது தள்ளி விடும்போது எரிச்சல் அடையும் போது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் தப்பு இதெல்லாம் தவறு 
இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதா ஆனா சொல்றது என்னது சாரி தெரியாம நெஞ்சிட்டேன் செஞ்சுட்டேன் அப்ப அது ஒரு மன்னிப்புல அது ஒரு பொய் அப்படிதானே அது ஒரு பொய் தான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல இவன் கேட்கிறான் நான் செய்த தப்பிடம் என்ன தப்பிடம் தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாமல் செஞ்சாலும் தப்பு என்னதுதான் தப்பு தான் பைபிளே அப்படித்தான் சொல்லுது நீ அறியாமலே ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டா கூட அதுக்கு நீ பரிய பிராயச்சத்தை என்ன செய்யணும் செய்யணும் அறியாமலே செஞ்சுட்டா கூட உன்னுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டே உன்னை நடந்துருச்சு ஆனால் அது என்னது அது பேர் என்னதுதான் குற்றம் தான் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஹியூமன் எரர் மனித தப்பிதங்கள் ஒரு வார்த்தை நம்ம பேசணும்னு நினைப்போம் அந்த வார்த்தை நம்ம வாயில வராம வேற ஒரு வார்த்தை செஞ்சிடும் பட்டுன்னு மாறி வந்துடும் கவனிக்காம எவ்வளவோ ஸ்டடியா நிற்போம் டப்புன்னு தடுமாறிடும் இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் எரர் எதிர்பாராத இது ஆனாலும் பைபிள் சொல்லுது தவறு எப்படி வந்தாலும் தவறு என்னதுதான் தவறு தான் நான் செய்த தப்பிடம் என்ன நாம் செய்ய நாம் செய்த தப்பிடம் என்ன யோசிச்சு பாருங்க என்னை உக்கரமா விரட்டிட்டு வந்தீங்களே இப்ப என்னத்தை கண்டுபிடிச்சீங்க நீ ஓடினது தப்பு நீ சொல்லாம கொள்ளாம வந்தது தப்பு அது ஏன் உனக்கு வரமாட்டேங்க நீ வச்சிருக்கிற ஆடு மாடெல்லாம் யாரு வச்சிருக்கிற மனைவி எல்லாம் யாரு எல்லாமே யாரு தான் அவன் இது இவன் சொல்லாம வந்துகிட்டு இப்ப வந்துட்டு அவன்கிட்ட சொல்லலாம் நான் செஞ்ச தப்பிதம் என்னன்னு நம்ம எல்லா தப்பு பண்ணிட்டு பேசிட்டு நான் இப்ப பேசினதுல என்ன தப்புமா நீ பேசின இல்ல அதுக்கு பிறந்த நான் பேசின நான் செஞ்ச தப்பு தான் என்ன இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க துணிஞ்சு நான் செஞ்ச தப்ப சொல்லுன்னு கேக்குறாங்க சொன்னா இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது போய் கேட்டு பாரு நாலு பேர்த்து சொல்லு எது தப்புன்னு சொல்லுவான் அப்படிமா அப்படிதானே நாம இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இருபது வருஷம் ஒருத்தர் நிறுத்துட்டு எத்தனை வருஷம் இருந்தா இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் ஒருத்தர் வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லாம கொள்ளாம மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஓடி வந்துட்டு இப்ப சொல்றான் நான் செஞ்ச தப்பு என்ன நீ இஷ்டத்துக்கு செய்வ அவன் சொல்றான் நான் செய்த துரோகம் என்ன நீ முதல்ல சொல்லாம வந்தது அந்த இடத்த விட்டு சமாதானம் இல்லாம வந்தது ஒண்ணு சொல்லல சொன்னா விட மாட்டான் அது ரெண்டாவது விஷயம் நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கணும் ரெண்டாவது சமாதானமே ஆகாம தான் நீ என்ன செஞ்ச ஓடி வந்த அவன் கேக்குறான் ஒரு சூப்பரான கேள்வி லாபான் ஒரே ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் தான் என்ன கேட்டா சொல்லுங்க பாபு லாபான் கேட்ட ஒரு கேள்வி என்ன இங்க கவனிங்க அப்படியே மூணாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்க மாதிரி அங்கிட்ட அங்கிட்டு பார்க்க கூடாது சொல்லுங்க சொல்லுங்க திருட்டலவாய் ஓடி வந்த சரி இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்லுங்க அவன் சொல்றா உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு நீ போறதா இருந்தா போ உன் தகப்பன் வீட்டில் வீல் உள்ள வாஞ்சியினால் நீ போகிறதா இருந்தால் போ ஆனால் என் தெய்வங்களை ஏன் திருடி கொண்டு போகிறாய் நம்முடைய பயணம் எங்க போகுது பிதாவின் வீட்டுக்கு தான் போகுது அப்படிதானே பிதாவின் வீட்டுக்கு தான் நம்ம போறோம் தகப்பன் வீட்டுக்கு போறோம் நம்ம தகப்பன் வீட்டுக்கு போகும்போது எதை தூக்கிட்டு போறாங்க இவன் சொல்றான் எனக்கு தெரியாதுங்கிறான் எனக்கு நான் கொண்டு வரலங்கிறான் ஆனா உள்ள ஒரு ஆள் இருக்கு எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமும் இவன் அதிகமாய் நேசித்த ராகியல் தான் யாரு திருடி அவ மறைச்சு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஆனாலும் நம்ம உள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் எல்லாரும் செய்யாத தப்பா நான் செஞ்சுட்டேன் இப்ப எல்லாரும் அப்படித்தான் இப்ப கேட்கறது உலகத்துல எவனும் செய்யாததான் நம்ம செஞ்சுட்டேன் யாரும் செய்ய பார்க்காதான் நான் பார்த்துட்டேன் நான் என்ன நடந்துருச்சு எல்லாரும் தான் இப்படித்தான் இருக்காங்க இந்த வார்த்தை வந்தாலே உனக்குள்ள என்ன நடந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் விழுகை வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் வெளியரங்கமான விழுகைக்குள்ள நீ சிக்கனதுனால இப்ப நீ எல்லாரையும் சேர்த்து எழுக்கிற அவன் தப்பு செஞ்சா இவன் தப்பு செஞ்சா யார் தெரியல யார் தப்பு பண்ணல அப்படித்தானே சொல்றோம் சொல்றீங்களா இல்லையா சொல்றோம் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்குள்ள உள்ள அறிக்கை இதுதான் நான் மட்டும்தான் செஞ்சேனாங்க அவன் செய்யலையா இவன் செய்யலையா யாரு செய்யாது புதுசா நான் என்ன செஞ்சுட்டேனா இதை போய் பெருசா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிமாங்க நீ அங்கிருந்து சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி வந்தது தப்பு ரெண்டாவது சமாதானம் இல்லாம அங்கிருந்து ஓடி வந்தது தப்பு எல்லாத்தையும் மொத்தமா வாரி சுருட்டி அடிச்சு தூக்கிட்டு ஓடி வந்தது 
தப்பு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்ப கேட்கறது மட்டும் நான் செஞ்ச தப்பிதம் என்ன நீ எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் செஞ்ச பைபிள் சொல்லிருக்கு அறியாமல் செய்த தப்பு கூட என்ன செய்யணும் பிராயச்சித்தம் செய்யணும் லேவிய ராகமம் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அறியாமல் செய்த தப்பிதம் இது வந்து அதுக்கும் பிராயச்சித்தம் செய்யணும் அதுக்கு ஒரு குற்ற நிவாரண வழியாக ஒரு பலதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கிடாவே அவங்க கொண்டு வரணும் அறியாமல் தான் நடந்துருச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட அறியாமல் சின்ன வயசில் இல்லை விட்டால் புத்தியினத்தில் அவசரத்தில் ஏதாவது நடந்துட்டா அது அறியாமல் நடந்தது அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆண்டோரே அது அறியாமல் கூட நெஞ்சிடக்கூடாது ஆ நடந்துடக்கூடாது சுவாமி குற்றம்னு வந்துட்டுனா எல்லாமே நிறுதான் குற்றம் இப்போ இங்கே ஒரு சகோதரன் புதுசாக வர்றார் நல்ல ஒரு சகோதரன் நல்ல ஒரு வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இங்கே தான் வந்துட்டு இருக்கார் ரொம்ப பேதமையான ஒரு சகோதரர் பாவம் இன்னோசன்ட் நல்ல ஒரு டீச்சர் நல்ல வசதியானவர் எவ்வளவோ சொத்துக்கள் இருந்துச்சு அதை ஒருத்தன் டெக்னிக்கலாக எழுதியிருக்கான் ஒரு கொஞ்சோண்டு இட ஒரு இடத்த வாங்குற மாதிரி இவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு கொடுத்து இதை எனக்கு தந்துருன்னு சொல்லியிருக்கான் இவரும் காசு கொடுத்தோடனே அவன் கொடுத்துட்டார் அவன் எழுதும்போது பக்கத்து இடத்தையும் சேர்த்து நெஞ்சிருக்கான் எழுதியிருக்கான் இவர் ஒன்றுமே வாசிக்காம நெஞ்சிருக்காரு கையெழுத்து போட்டிருக்காரு இவங்க அம்மாவையும் கொண்டு வந்து கையெழுத்து போட வச்சிருக்காரு எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு உள்ளே வந்தாச்சு இது இந்த கையெழுத்து போட்டாங்க பார்த்தீங்களா அறியாமல் அந்த இடம் ஏற்கனவே இவங்க வித்த இடம் புரியுது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வித்த இடத்த இன்னொருத்தன் அதையும் சேர்த்து அது வாங் பக்கத்து இடத்த வாங்குறான் அந்த இடத்தையும் சேர்த்து வாங்குற மாதிரி என்ன செய்யறான் எழுதுறான் இவங்க அவனை நம்பி அப்படியே அம்மா பையன் எல்லாம் அப்படி பேதைகள் கையெழுத்து போட்டு வந்தாச்சு அவன் டெக்னிக்கலா எல்லாம் முடிச்சுட்டு அழகா கிளியர் பண்ணிட்டு எங்க வர்றான் இப்ப வர்றான் இது எனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அவன் பழைய ஆளு அங்க வீடு கட்டி பெரிய பில்டிங் கட்டி பெரிய கைது வச்சிருக்கான் முதல்ல வாங்கினவன் அவன் ஏன் இடங்க இவன் ஏன் இடங்க இவர் எனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காருங்க இப்ப வந்து அறியாமல் செய்த தப்பு பாவம் ரொம்ப பாவம் அவருக்காக நாங்கள் ஜெபிச்சுக்கிறேன் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ அவர் கோர்ட்டு கையின்னு அவரை போலீஸ் விரட்டு விரட்டு விரட்டி வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த சண்டே கூட இங்கே தான் இருந்தார் சொன்னா கண்டுபிடிச்சிருங்க பாவம் குறையா சொல்லலை பாவம் அந்த சவரன் அதுக்காக ஜெபிச்சோம் இப்போ அவருக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிருக்கு கோர்ட்ல இருந்து ஜாமீன் கிடைச்சி தான் ஓடிட்டு இருக்கான் எதுக்கு இது சொல்லனா அறியாமல் இப்ப அவன் வந்து பயங்கரமான ஆள் அந்த பிராயச்சித்தம் கேட்கறான் நீ அறியாமையோ செஞ்சியோ அறிஞ்சு செஞ்சியோ எவ்வளவு கூடு ஒரு ஏக்கர் ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்கிட்டு முப்பது சென்ட் இடத்த பக்கத்தில் எழுதிட்டு மொத்தம் ஆறு லட்ச ரூபா கொடுங்கறான் இவர் வித்ததே எவ்வளவு தான் ஒரு லட்சம் கேட்கறது எவ்வளவு எவ்வளவு மோசமான உலகம் பயங்கர ஏமாத்து ஆனா இவர் செஞ்சது எப்படி தான் அறியாமல் போலீஸ்காரன் கேட்கறான் என்னங்க நீங்க டீச்சர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் எவ்வளவு வசதியான ஆள் எவ்வளவு தெளிவான ஆள் அவர் சொல்ற நான் நம்பி போட்டேன் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் அறியாமல் செய்தது அதனால பைபிள் சொல்லுது அறியாமல் செய்த தப்பிதுனால அதுக்கு என்ன உண்டு பிராயச்சித்த நீங்க இன்னும் கேட்கணும் கத்தாவே அறிந்த நீங்க இந்த நாராயணசாமி கோயிலுக்கு போயிருப்பீங்களா ஐயா ஐயா என்ன ஐயா தானே ஐயான்னு சொல்லுவாங்க ஐயா வைகுண்ட சாமின்னு சொல்லுவான் இந்த பெரிய நாமம் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ கேட்டிருக்கீங்களா நான் செய்த தவறுகளை ஐயா பொறுத்து மெய்யாய் மாற்றி அப்படி ஒரு கோரஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க டெய்லி சாயங்காலம் காலையில அந்த கோயில போய் சாமி கும்பிடும் போது சொல்லுவான் இந்த கோரஸ் மாதிரி அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் செய்த எல்லா கருமங்களையும் ஐயா பொறுத்து மையா மாற்றி சொல்லிட்டே இருப்பான் டெய்லி காலையிலே மழையிலே தான் அதாவது அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிந்தோ தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ உலக உலகத்து மனுஷன் போய் இப்படி சொல்லும் பொழுது நாம அறியாமல் செய்த தப்பிதங்கள் நமக்கு உள்ள இருக்கான்னு என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் தெரிஞ்சு செஞ்ச தப்போ தெரியாமல் செஞ்ச தப்போ அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்யணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் ஒரு சிலர் யாருக்குமே தெரியாம சபைக்கு தெரியாம செய்யறாங்க யாருக்குமே தெரியாது 
என்னாகமம் பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு தெரியாமல் செய்த சபைக்கு தெரியாமல் செஞ்சிருப்ப மனைவிக்கு தெரியாமல் புருஷனுக்கு தெரியாமல் ஊழியக்காரனுக்கு தெரியாமல் எப்படிலாம் செஞ்சிருப்போம் அறியாமல் தவறி நடந்தாலும் சபையாருக்கு தெரியாமல் யாதொரு தப்பிதம் செய்தாலும் ஒரு லிமிட் வரும்போது தான் தெரியும் சபைக்கு வெளியே வரும்போது எப்போ எப்போ தான் வரும் அது ரொம்ப லேட்டாக வரும்போது தான் தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது சபையாருக்கு தெரியாது நான் ஒரு இடத்துல ஒளியை செஞ்ச போது ஞானஸ்தானத்துக்கு ரெடி பண்ணேன் அப்போ நான் வந்து சின்ன பிரதர் சின்னன்னா எல்டர் ஆகலை அதனால் நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியாது நான் ஊழியத்துக்கு வந்து ஒரு நாலு வருஷம் இருக்கும் அப்போ காலையில் ஞானஸ்தானம் காலையில் சர்வீஸு சர்வீஸ் முடிச்சு என்னது ஞானஸ்தானம் பஸ் லாஸ் ரஸ் தான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வந்திருக்காங்க வர்றார் காலையில் வரப்போறார் நைட்டில் ஒரு சகோதரி வந்துச்சு வந்து அறிக்கை செஞ்சு இப்படி எங்கள் அப்பா சாவுக்கு நான் தான் காரணம் எப்படி இருக்கோம் என்ன செய்யறது அது நான் இப்போ ரொம்ப சின்ன பிறகுனால எதை நடாது அப்பா சாவுக்கு இவங்க தான் காரணம் இருக்கிறாங்க சரி காலையில் பாஸ்டர் வருவார் பாஸ்டர் நெஞ்சிக்கலாம் பேசிக்கலாம் காலையில் அவங்க அம்மா வந்தாங்க கூட்டம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால நான் ஒன்று சொல்லணும் யாருக்கும் சொல்லிடக்கூடாது சரி எங்கள் வீட்டுக்கார சாவுக்கு நான் தான் காரணம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா திருப்பி நான் போய் நான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இது என்னடா இது இந்த வயசுலேயும் இந்த கேஸ்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியிருக்குன்ட்டு நேர பாசர் லாசரஸ்ட விட்டேன் ஆனால் அவர் தகப்பன் அவர் விசாரித்தார் எல்லாம் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு ரெண்டு வரையும் கூப்பிட்டார் ரெண்டு வரையும் பேசினார் சரி அறியாமல் உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் அது வந்து ரட்சிக்கப்படுற காலங்களுக்கு முன்னால் நடந்தது ஓகே ஞான சாரம் கொடுத்தார் இன்னைக்கு அவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்க சத்தியத்துக்குள்ள இயேசுவின் ரத்தம் அந்த பாவத்தை நினைச்சுக்கிறது மன்னிக்கிறது அதனால் சபையாருக்கு தெரியாமல் ஊருக்கு தெரியாமல் குடும்பத்துக்கு தெரியாமல் அப்படிலாம் நம்ம நெஞ்சிருப்போம் தவறு செஞ்சுருப்போம் அந்த தப்பிதங்கள்லாம் எங்கேயாவது இருந்தா ஆண்டோட்ட கேட்டு எல்லா தப்பு பண்ணிட்டு நான் செய்த தப்பிதம் என்ன சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது இவன் மருமங்க மாமனாட்டை அப்படி பேசலாம் ஆண்டோட்ட எப்படி பேசலாமா மாமனாரும் மருமனும் பேசிக்கலாம் ஏன்னா மாமனாருக்கு மதிப்பு கிடையாது எந்த வீட்லையும் யாருக்கு தான் மதிப்பு ஜாஸ்தி மருமனுக்கு தான் இவனை கட்டி கொடுத்துட்டா இவன் வந்து மாமனார் ஆயிடுவான் அந்த வீட்டில் இப்போ இவன் தான் கேள்வி கேட்பான் இவன் தான் இவனை இவனை முன்னால் தலையில் ஒன்றைக்கு பாட்டி வைக்கணும் இவரை தான் தூக்கி தூக்கி எங்கே நிப்பாட்டணும் ஸ்டேஜில் ஆமாம் நிப்பாட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அவன் மூஞ்சி தூக்கிடுவான் வரமாட்டேம்மா ஏதாவது சேட்டை பண்ணுவான் இப்போ அவன் கேட்குறான் சரி நீ மாமன்ட்ட கேட்ட கத்தட்டு சொல்லுவியா இதே கேள்வியே யாக்கோபு நான் செய்த தப்பிடம் என்ன சொல்வானா அவர் ஆசீர்வதிக்கலன்னு ஏழு மணி நேரம் காலை பிடிச்சான்ல பிடிச்சானா அங்கே ஏதாவது பேசினானா ஏழு மணி நேரத்தில் ஏதாவது பேசினானா நைட்டெல்லாம் அழுதானே நைட்டெல்லாம் ஆசீர்வதின்னு சொன்னானே அங்கே போய் இதை கேட்கலாம்ல ஆண்டவரே நான் செய்த தப்பிதம் என்ன சொல்லுவார் நீ செஞ்ச தப்பிதம் உங்க அண்ணன் டயர்டாக வரும்போது நீ ஏமாத்தி எதை வாங்கின சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வாங்கின உங்க அம்மா சொன்னான்னு சொல்லி எதை செஞ்ச தோலுடைய போட்டுக்கிட்டு உங்க அப்பாவை கண்ணு தெரியலன்னு என்னுடைய முற்பதாவாகிய ஈசாக்கை ஏமாற்றினாய் சொல்வார்ல ஆடு குட்டி போடும் போதெல்லாம் இப்படி டெக்னிக்கலாக மாற்றி மாற்றி உனக்கு அந்த குட்டியை நெஞ்சிக்கிட்ட மாத்தின மாமனார ஏமாத்தின சொல்வார்ல ஆண்டவர் அது அங்கே போய் கேட்க மாட்டான் இந்த கேள்வியை தேவ சமூகத்தில் இப்படி கேட்டால் என்ன ஆகும் ஒவ்வொன்றாய் உன் கண் முன் நினைச்சுவேன் நிறுத்துவேன் இருக்கா அப்படி வசனம் ஆண்டவருக்கு முன்னால் போய் பேசுவியா பேசினா போச்சு வந்து நிறுத்துவார் அப்ப என்ன பண்ணுவார் சங்கீதம் ஐம்பது இருபத்தி ஒன்று ஒவ்வொன்றாய் நிறுத்துவார் எது எந்த சீன் வந்து நிற்கும் சத்தம் யாக்கோபின் சத்தம் 
கைகளோ அப்படின்னு சொல்ற சத்தம் அந்த தப அது வந்து உன் முன்னால நிச்சயம் நிற்கும் அம்பாசமுத்திரத்துல ஒரு மந்திரவாதி சாட்சி சொல்றான் அம்பாசமுத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த சாட்சியை சுப்பையான்னு ஒரு ஆள் சாட்சி சொல்றான் அவன் வந்து தன்னுடைய அவன் சின்ன சின்ன வயசுல இருக்கும்போது தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறான் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல ஃப்ரெண்டோட தம்பி டெலிவரிக்கு வந்திருக்கா இவன் அப்பதான் மந்திரத்தை நினைஞ்சிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டு வர்றான் அப்ப அந்த மந்திரத்தை கத்து கொடுத்தவன் ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான் தலைப்புல எடுத்து ஏதாவது பண்ணா அவனுக்கு என்ன செய்யும் மந்திரம் எல்லாம் டாப்ல போயிடுவேன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கான் இவன் போய் அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கான் அவங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல அவங்க தங்கச்சி அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இவன் அந்த வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க இவனுக்கு காஃபி டிஃபன் என்ன எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இவன் உட்காந்து சாப்பிட்டு சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்க வந்துருக்கான் திடீர்னு இந்த ஆவி மந்திர ஆவியை நெஞ்சிருச்சு உள்ள வந்து வேலை செஞ்சிருச்சு தங்கச்சி ஆமா தங்கச்சி பண்ண தலைப்பிரசவத்துக்கு வந்திருக்காங்க இவனுக்கு பிசாசி அறிக்கிட்டான் இந்த பிள்ளைய கொண்டு நம்ம எடுத்துடலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஆவி நம்ம டாப்புக்கு வரணும்னு ஒரு ஆவி இவனுக்குள்ள போராடிடுச்சு போராடினார உடனே அந்த பிள்ளைய உட்காந்து காப்பி குடிச்சுட்டு டிஃபன் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே இருந்து கதாடிச்சு பேசிட்டு இந்த பிள்ளைய பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அவ உட்காரும் போது எழும்பும் போது நடந்து போகும்போது இதெல்லாம் பார்த்து இவனுக்குள்ள அந்த சைக்காலஜி படிச்சிருக்கான்ல மந்திரம் அதுல இது வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது ஆம்பளை பிள்ளைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் உடனே வீட்டுல வந்து மந்திரம் செஞ்சு சாயங்காலம் அந்த பிள்ளை நைட் ஒன் நைட்டை பிள்ளை நினைஞ்சிட்டான் வெளியே எழுத்துட்டான் நீங்க இயேசு அழைக்கிறார் புக்கில் கூட அதை போட்டிருந்தாங்க டிஜே ஸ்ரீநகரன் அந்த இதில் இயேசு அழைக்கிறாரில் கூட அதை போட்டிருப்பான் போட்டிருந்தான் நான் படித்தேன் கேசட்டும் கேட்டேன் படித்தேன் அந்த பிள்ளைய நைட் ஒன் நைட்டை எழுத்துட்டான் மந்திரத்தில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே எழுத்து கொன்று அந்த எனக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது மந்திரத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு போட்டு எஸ்கேப் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டான் இங்கே நைட்டில் இருந்து பிள்ளைய காணும்னு காலையில் ஃபுல்லாக நினைச்சிறாங்க தேடுறாங்க 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 ஃபுல்லாக தேடி ஒன்றும் கிடைக்கல அந்த ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்து இவனை காலையில் வந்து கூப்பிட்டான் டே தங்கச்சியை காணுண்டான் இவனு இஞ்சாந்து நினைச்சிறான் தேடுறான் கடைசியில் சொல்லியிருக்கான் நீ மந்திரம் படிச்சிருக்கலாடா கண்டுபிடிடா அப்படின்னு இவன் அவன் இவனை சொல்ல இவன் உடனே போய் மந்திரம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்து என்னடா தங்கச்சி வேற எங்கேயோ கடந்து செத்து போயிட்டு மறுலாடா பார்க்குறேன்னு இவன் அவனுக்கு ஒரு கதையை சொல்லி அப்படியாடா எங்கடான்னு சொன்னோடனே இவன் இவன் தானே கூட்டு போயிருக்கான் கரெக்டாக அந்த வலையில் இந்த இடத்துல இந்த மரத்துக்கிட்ட இந்த பாறையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் கரெக்டாக போனால் என்ன ஆச்சு அதுக்குள்ளே அது நிறைய நாயெல்லாம் சாப்பிட்டு அழுகி ஒன்றும் இல்லாமல் போய் அது பாதி சாப்பிட்டு பாதி கை காலெலாம் போய் ஒரு மாதிரி செதஞ்சிருச்சு அவங்க அங்கேயே எடுத்து அழுது எல்லாம் கிடந்து அடங்கம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாங்க இவனை பாராட்டிட்டாங்க ஏன்னா கரெக்டாக நினைஞ்சிட்டான் நச்சுன்னு சொல்லிட்டான் இவன் அதிலிருந்து இவனும் விட்டான் இவனை கத்த ரசிக்கிறாரு எப்பா எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு இவன் நினைச்சிறாரு ஒரு விசுவாசிக்கு மந்திரம் பண்ணி இவன் தோத்து போய் கத்தர் இவனை சந்திக்கிறார் சந்திக்கும் போது இவனுக்கு எந்த பாவம் வருது இதுதான் வருது திருப்பி ரட்சிக்கப்பட்டான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ரட்சிக்கப்பட்டா பிறகுல இருந்து இவன் மனசாட்சியில எது போராட்டம் நீ மன்னிப்பு கேளு நீ மன்னிப்பு கேளு நீ மன்னிப்பு கேட்கட்ட உனக்கு என்ன கிடையாது ரட்சிப்பு கிடையாது எப்படி போய் மன்னிப்பு கேட்பான் கொண்டு விட மாட்டாங்க இவனுக்கு பயம் அதே நேரத்தில் ரட்சிப்பை விடவும் முடியாது தூங்க முடியல உட்கார முடியல சாப்பிட முடியல மனசாட்சியில் ஒரே மென்டல் ஒரினஸ் ஜாஸ்தி ஆகி எப்படி போய் கேட்பான் ஃப்ரெண்ட்டை போய் துரோகம் பண்ணிட்டு திரும்ப கடைசியில் போலீஸில் சொல்லி தாசில்தார் மூலமாக போய் எங்கே போய் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கான் அந்த ஊர் ஜனங்களெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் பெரிய ஆள் தாசில்தார் கவர்மெண்ட் அது எப்பவுமே முடிஞ்சு போன கேஸ் இனிமேல் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த வீட்டில் போய் மன்னிப்பு கேட்டு வந்தானோ அவன் எழுதுறான் நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் ரசிக்கப்பட்டேன் அபிஷேகம் பெற்றேன் ஊழியமும் செய்கிறான் எப்போ செய்கிறான் ஊழியமும் செய்கிறேன் ஆனாலும் அவ்வப்போது எது வருது இந்த குழந்தைய அந்த பொண்ணை வெட்டினது அந்த குழந்தைய வயிற்றுலேருந்து எடுத்தது என் மைண்டை விட்டு என்ன செய்ய மாட்டேங்கு போக மாட்டேங்க அவன் செய்த தப்பி தான் நிச்சயம் இல்லை உன்னை விட்டு போகாது நீ சபைக்கு தெரியாமல் செஞ்சாலும் அதனால தான் யோபு சொல்கிறாரு நான் செய்த தப்பி தான் என் கூடயே தான் இருக்குங்கிறார் பாசிங்க யோபு பத்தொம்பது நாலு நீ செஞ்ச தப்பு உன்னோட தான் இருக்கும் வேற யார் கூட இருக்கும் நான் தப்பி நடந்தது மெய்யானாலும் நான் செய்த தப்பி தான் எங்கே தான் இருக்கு என்னோட தான் இருக்கு அதனால் யார் செய்த தப்பி தான் ஆனாலும் ஒரு சின்ன விசுவாசி தப்பு செஞ்சா பரவாயில்ல 
சபையில் மூத்த விசுவாசிகள் தப்பிதம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப தடைகளை உண்டாக்கும் ஒரு ஊழியக்காரன் த தப்பி நடக்கும்போது சபையில் இன்னும் பெரிய இடரல் உண்டாகும் புரியுதா ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் தவறு செய்யும் போது அந்த குடும்பம் அசையும் ஒரு சபையில் ஒரு விசுவாசி தருமாறும் போது சபை பேர் என்ன செய்யும் கெடும் ஒரு ஊழியன் தவறு செய்யும் போது ஊழியத்தினுடைய பேரே மகிமையே கெட்டுப்போகும் அது பெரிய தீங்கு பிரசங்கி பத்தாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசம் பிரசங்கி பத்து அஞ்சு ஒரு தீங்குன்னு சொன்னா பெரியவங்க கிட்ட செய்ய சின்ன பசங்க இப்போ நேரத்தை ரட்சிக்கப்பட்டவன் அவன் போய் தெரிய சினிமா பார்த்துட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு இன்னும் அந்த ரட்சிப்பின் என்ன கிடையாது கிருபை இல்லை கோவப்பட்டுட்டான் புதுசாக வந்த ஆள் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து அறியாமல் அவனுக்கு இன்னும் அந்த மனப்பக்குவங்கள்லாம் என்ன செய்யல கிடைக்கல விடுதலை கிடைக்கல இருபது வருஷம் ஆச்சு திருப்பி போய் நீ தவறு செஞ்சின்னா அது பெரிய தீங்கு என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நமக்கு தண்டனை உண்டு அதுக்கு பலனை அனுபவிச்சு தான் என்ன செய்யணும் உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் தவறு செஞ்சுட்டா அதுக்கு என்ன உண்டு தண்டனை உண்டு ரோமர் ஒன்னு இருபத்தி ஏழு தங்கள் தப்பிதங்களுக்கு கடைசி தங்கள் தப்பிதத்துக்கு தகுதியான பலனை தங்களுக்குள் அடைந்தது நம்ம தப்பி நடந்து அதை அறிக்கை பண்ணாம விட்டுட்டா நம்முடைய தப்பிதத்துக்கு தகுதியான பலன் நமக்கு நிச்சயமா நிச்சயம் கிடைக்கும் அதுக்குதான் இந்த சுத்திரிப்பு கூட்டங்கள்ங்கிறது இந்த நேரங்களில் நம்ம பயன்படுத்தி அழுது புரண்டு மன்னிப்பு கேட்டு கீழே ஆண்டவுடைய பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவுட்டை எப்படியாவது மன்னிப்பு கேட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் சரிப்படுத்தி கொள்ளணும் கொஞ்ச நேரம் ஜோம் பண்ணுவோமா நம்முடைய ஊழியத்தில் ஜீவியங்களில் நம்முடைய குடும்பங்களில் நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களில் நம்முடைய வீடுகளில் நம்முடைய நமக்குள்ள ஏதாவது மறைந்திருக்கிற தப்பிடங்கள் இருக்குமானால் கத்தர் அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தணும் ஆண்டவரே நான் செய்த தப்பிடம் என்ன எந்தெந்த காரியங்களில் நான் நன்மையா செஞ்சேன் அது கூட உம்முடைய பார்வையில் தவறா இருந்தா என்ன செஞ்சிருங்க என்னைய மன்னிச்சிருங்க நான் நம்ம ஒருத்தருக்கு போய் புத்தி சொல்லுவோம் அவங்க உட்காந்து அழுவான் ஏன்னா இவர் என்ன என்னை சொல்லிட்டாரு நீங்க சொன்னது என்னதுதான் புத்திமதி தான் ஆனா அவங்களுக்கு அது எப்படி தெரியும் குத்தி காட்டினது போல தெரியும் அவன் உடனே உங்க மூஞ்சிலேயே முடிக்க மாட்டான் அடுத்த நாள் இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுக்காம அது கூட நமக்கு வேற தேவையில்லை நான் நலமானதையும் பேசாமல் ஊமையா இருந்தேன் போ நீ பாட்டு போயிட்டாரு நீ போய் அவனுக்கு போய் புத்தி சொல்ல போய் அவன் உட்காந்து அழுது அவன் ஓடி ஐயோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சான் அவன் செய்யும் போது எல்லாருக்கும் தெரியாதா கொஞ்ச நேரம் கத்தோடைய சமூகத்தில் தாழ்த்துவோம் கத்தாவே நாங்கள் செய்த தப்பிதங்களை எனக்கு மன்னியும் அந்தவரே அறியாமல் செய்த தப்பிதங்களை மன்னியும் சபைக்கு தெரியாமல் செய்த காரியங்களை மன்னியும் நான் செய்த தப்பு என்னோடு கூட தான் இருக்குது சுவாமி நான் செய்த தப்பிதம் என்ன என்று தேவனத்தில் கேட்டால் அவர் ஒவ்வொன்றாய் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் ஆண்டவரே எங்களுடைய தப்பிதங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் நம்முடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்கிறார் அப்படித்தானே ஆண்டவர் மன்னிக்கிறாரா நீங்க அறிக்கை கத்தரை என்ன செய்வாரு மன்னிப்பார மன்னிக்க மாட்டாரா உம் அப்ப நீங்களும் என்ன செய்யணும் மற்றவங்களுடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்கணும் அப்படித்தானே கரெக்ட் தானா வாசிங்க ஒரு வசனம் மத்திய ஆறு பதினாலு அடுத்த மத்திய பதினெட்டு முப்பத்தஞ்சு மத்தேயோ ஆறு பதினான்கு மத்தேயோ பதினெட்டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ நாம மனுஷருக்கு அவங்களுடைய தப்பிதங்களை என்ன செய்யணும் மன்னிக்கணும் அடுத்து பதினெட்டு முப்பத்தி அஞ்சு நீங்க மன்னிக்கலன்னா தப்பிதங்களை மற்ற ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டாரு மன்னிக்க மாட்டார் கொஞ்ச நேரம் ஒப்பு கொடுக்கலாமா நம்முடைய தப்பிதங்களை ஆண்டவர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்போம் மற்றவர் உங்களுக்கு தப்பிதம் செஞ்சிருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்க அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்காட்டால கூட என்ன செய்யணும் வரட்டும் இன்னும் நாலு நாள் இருக்கு வரானா இல்லையான்னு பாத்துருவோம் ஒப்பற வாகுறானா இல்லையா பாத்துருவோம் அப்படின்னு நீங்க இருக்க கூடாது வரட்டும் அவன் வர்றதுதான் வந்தா வரான் வராட்ட போறான் நீ என்ன செய்ய அவனை கிறிஸ்துவின் சன்னிதானத்திலே மன்னிக்கிறேன் எல்லாரும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய தப்பிதங்கள் எல்லாம் மன்னியும் சுவாமி அலே லூயா மற்றவர்கள் எங்களுக்கு செய்த தப்பிதங்களை மன்னிக்க கிருபதாரும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் செய்த தப்பிதங்களை நீர் எங்களுக்கு மன்னிக்கிறீரே அதுபோல மற்றவர்கள் எங்களுக்கு செய்த தப்பிதங்களை நாங்கள் மன்னிக்க கிருபதாரும் ஆண்டவரே நாங்கள் செய்த தப்பிதங்களை எங்களுக்கு உணர்த்தும் ஆண்டவரே அலே லோயா தெய்வம் கிருபி ஆயிரும் ஆண்டவரே நாங்கள் செய்த தப்பிதங்களை கத்தர் எங்களுக்கு மன்னித்து எங்களை கழுவி எங்களை சுத்திகரிக்க முடியா செபிக்கிறோம் நாம எனக்கு ரூபனை படிக்கலாம் நான் நேற்று கூட அதுதான் பேசினேன் ரூபன் ரூபனை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனாலும் நம்ம இன்னைக்கு சுத்திகரிப்புக்காக 
நாம் அதை ஒரு விஷய பார்க்கலாம் ரூபன் ரூபன் பிறந்தபோது அவங்க அம்மா அவனுக்கு பேர் வைக்கும்போது ரெண்டு காரியம் சொன்னாங்க கத்தர் என் சிறுமையை பார்த்து என்னை நினைத்தருளினார் அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்து என் புருஷன் என்னை நேசிப்பான் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வச்சதுக்கு காரணம் கேர் பேர் வரும்போது உலகமும் மாம்சமும் சேர்ந்து வருது அதில் அதனால்தான் இவன் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலும் இருக்கும் மாம்சிகமும் இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் இன்னைக்கு பாதி விசுவாசிகள் ஊழியக்காரங்க எப்படி தான் இருக்காங்க பாதி மாம்சமும் பாதி ஆவிக்குறி உள்ளவங்க தென்படுகிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கரெக்ட் கத்தர் என் சிறுமையை பார்த்து என்னை நினைத்தருளினார் அப்படிதானே கரெக்ட் அதனால அவனுக்கு ரூபன்னு வச்சா பரவாயில்ல பட்டன் மாறுது பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி இனிமே என் என்ன செய்வாரு என் புருஷன் என்ன நேசிப்பான் உலகம் வந்துருச்சா மாம்சம் வந்துருச்சா ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வந்துட்ட பிறகு நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீ ஒண்ணு பரிசுத்தமான ஆயிரு இல்லாவிட்டால் நீ யாராரு பாவியாரு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வேஷம் என்ன செய்யாத போடாது லேயால்ட்ட உள்ள தோல்வி அதுதான் அவளுக்கு துக்கமும் இருக்கு அதே நேரத்தில் மாம்சிகமான போராட்டமும் இருக்கு இந்த புருஷனை பாக்கெட் பண்றதுக்கு இந்த ராகையில லேயாலும் போடுறாலுங்க பாருங்க போட்டி அசிங்கமா இருக்கும் பைபிள் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா மாம்சத்தை அவங்க இன்னும் ஜெயிக்கவே இல்லை இதே பழக்கத்தை அப்படியே யாருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ரூபனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு பெற்றோர்கள் தங்கள்கிட்ட உள்ள நல்ல காரியங்களை தான் என்ன செய்யணும் அதே நேரத்தில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்காமலே நம்ம தீவிரலாம் இருந்தோம்னா இதே பழக்கம் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யும் வரும் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு ரோல் மாடல் அப்படின்னா ஒரு பையன் அவங்க அம்மா அப்பாவா ஏசுன்னு சொல்றா அப்படின்னு ஏன்னா அப்பா தண்ணி அடிக்கிறாரு பையனுக்கு அப்பா ரோல் மாடல் ஆனா என்ன வரு எப்படி இருக்கும் புரியுது அவங்களுக்கு எனக்கு வந்து முன்மாதிரி யாரு தான் எங்க அப்பா தான் சொல்றான் அவன் காலேஜ் படிக்கிற பையன் அவன் அப்பா மேல உள்ள பாசத்துல சொல்றான் அம்மா பக்கத்துல இருந்து சொல்லுது அப்பாவே என்ன சொல்ற இயேசுவ சொல்றா அப்பா தண்ணி அடிச்சிட்டு இருக்காரு அதான் ரோல் மாடல் உனக்கு இப்ப அநேக பெற்றோர்கள் தங்க கெட்டு போய் தாங்கள் கெட்டு போய் தம் பிள்ளை நல்லா இருக்கும்னு ஆசைப்படுறாங்க அது எப்படி நல்லா இருக்கும் உனக்குள்ள இருக்கிற ஜீன்கள் தான் எங்க இருக்கும் அந்த அணுக்கள் தான் அந்த ஜீவன் தான் எங்க யாருக்கு வந்திருக்கு வந்திருக்கு ஜென்ம சுபாவம் வந்திருக்கு அதனால நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து கரெக்டா இருக்கணும் நீ மாங்காவ மாங்கோட்டையை நட்டுட்டு மாமரத்தை எதிர்பார்த்தா பரவாயில்ல நீ முள்ளு செடி நட்டி வச்சுட்டு மாங்காய் வரணும்னு நினைச்சா என்ன செய்யாது வராது அது ரூபன் கட்டதுக்கு மெயின் ரீசனே லேயால் தான் நீங்க அதை வீட்டில் போய் நல்லா உட்காந்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க பைபிள் தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரியும் ரூபனுடைய தோல்வி அவன் தன்னுடைய மர்மனைய தகுப்பனுடைய மர்மனையாட்டி அப்படி அப்படின்னு ராங்கா அவன் தவறான உறவுகள் பழக்க வழக்கங்களுக்குள்ள சிக்கனதுக்கு ரீசனே யார் தான் லேயல் தான் அவர் பாருங்க பேர் வைக்கிறார் தேவன் என் சிறுமையை பார்த்தார் நல்லது திருப்பி என் புருஷன் என்னை உலகத்துல புருஷன் தான் நேசிக்கணுமா கத்தர் நேசிக்க வேண்டாமா ஒரு சிலர் இந்த பிள்ளை 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 பிள்ளைமாங்க பிள்ளைய கடைசியில் விக்கிரமாக வைக்கிறாங்க கடைசியில் கத்தர் ஒரே அடியில் உன் இடத்துக்கு உனக்கு பிரியமானதை என் இடத்துல எடுத்துக்கொள்வேன்னு எடுத்துட்டு போயிடுவார் எதையுமே விக்கிரகமாக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நிறுத்த கூடாது அவனுடைய விழுகைக்கு காரணமே அதுதான் சின்ன வயசுலேயே அவனுக்கு பாவ அறிவு கூடிடுச்சு அது கடைசியில் அவனை எங்கே கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுச்சு பெரிய விழுகையில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் சொல் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஆறு எட்டு அவனுக்கு பேர் என்னது மூத்த குமார் நீங்க சபையில யாரு நாம் சபையில யாரா இருக்கிறோம் மூத்த குமார்ல இருக்கிறோமா இளைய குமாரனா இருக்கிறோமா சபையில மூத்த விசுவாசிகள்லாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சீனியாரிட்டி பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு இங்கே ஒன்றும் சர்வீஸ் ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணல அப்படி பண்ணுறாங்களா ஆ சீனியாரிட்டி பேசிக்கில் உங்களுக்கு முதலிடம் முக்கியத்துவம் அப்படிலாம் கிடையாது 
நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து இது உலக பிரகாரமான முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆனா நீங்கள் மூத்த குமாரன் சொன்னா அந்த ஸ்தானத்துல என்ன செய்யணும் நிக்கணும் இந்த மூத்த குமாரன் இளைய குமாரன் திரும்பி வந்துட்டான் மூத்த குமாரன் என்ன பண்ணா தகவல் பண்ண ஓடி போய் அணைச்சு அவனுக்கு என்ன கொடுத்தாச்சு மொத்தம் கொடுத்து அவனை கொண்டு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி அவனுக்கு சுத்தமா எல்லாமே அழகாக பண்ணி கொடுத்து அவனுக்கு மோதிரம் போட்டு சிறந்த வஸ்திரங்கள் தெரிவித்து பாதரட்சை கொடுத்து வீட்டில் ஒரே டான்ஸும் சாப்பாடும் ஒரே எழுப்புதலுமா மாறிடுச்சு இப்போ இவன் அங்கிருந்து வர்றான் வெளியே இருந்து யாரு மூத்த குமாரன் வந்துட்டு கேட்கிறான் என்ன சத்தம் என்ன பாட்டுன்னு உங்க தம்பி வந்துட்டாரு அவ்வளவுதான் முகமெல்லாம் மாறி எங்க போய் நின்றுக்கிட்டான் வீட்டுக்கு வெளியவே நின்றுக்கிட்டான் உள்ள வரமாட்டேன் வேண்டாம் தேவையில்லை நான் வரமாட்டேன் அப்ப இன்னும் ஒரு வீட்டுக்கு மூத்த குமாரன்னா அவன் அடுத்த தகப்பன் சரிதானா ஒரு வீட்டுக்கு மூத்த குமாரன்னா அவன் அந்த வீட்டுக்கு என்னது அடுத்து தகப்பனுடைய சாணத்துல வர வேண்டியாது ஆனா இங்க என்ன நடந்துச்சு இவன் மூத்த குமாரன் பேர் தான் இருக்க தவிர என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது அவனுடைய வாழ்க்கையில தகப்பனுடைய அந்த சிந்தை இன்னும் என்ன செய்யல அவனுக்கு வரல இன்னும் அவன் பிதா பிதாவா என்ன செய்யல மாறல மூத்த குமாரன் நீ வந்துட்டு பிறகு சபையில பழையவர்கள் எல்லாம் தகப்பன் மாறா என்ன செய்யணும் மாறணும் உலகத்துல தகப்பன் சொன்னா இருபது வயசுலயே கல்யாணம் கட்டி பிள்ளை பத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு பேர் என்னது தகப்பன் பதினஞ்சு வயசுல குழந்தை பத்துக்குது அதுக்கு பேர் என்னது தாய் அப்படித்தானே அதுக்கு என்னன்னு தெரியாது என்ன அந்த ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் மாதிரி தான் பேசிட்டாலையும் சண்டை போட்டாலையும் உட்கார்ந்துக்கும் எழுந்துக்கும் ஓடும் எந்திரிச்சு ஓடும் அது சும்மா உலக பிரகாரமா ஒரு தாயா இருக்கா மனசுல என்ன செய்யல இன்னும் இவன் மூத்த குமாரன் இவனுக்கு இன்னும் அந்த மெச்சூரிட்டி என்ன செய்யல வரல ரூபன் ஒரு மூத்த குமாரன் ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மனப்பக்கம் ரொம்ப கம்மி அந்த மெச்சூரிட்டி அவனுக்கு என்ன செய்யல ஸ்பிரிச்சுவல்ல வரவே இல்ல மத்திய இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி எட்டுல ஒரு மூத்த குமாரன் வரா தகப்பன் சொன்னா திராட்ச தோட்டத்துல போய் வேலை செய்யப்பா அப்படிங்கிறா மத்திய இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி எட்டு மாட்டேன் என்றால் தகப்பன் கூப்பிட்டு சொல்றாரு நீ போய் என்ன செய்ய திராட்சை தோட்டத்துல வேலை செய்ய மூத்தவன் என்ன சொல்றான் மாட்டேன் பின்னால மனசாக படுறது இரண்டாவது திருப்பி மனசாக போட்டு போனா அது வேற விஷயம் ஏன் அந்த பின்பு மனசாக படுறது என்ன வேலை அது ஏசாகனுடைய ஆவி லேட்டா மனம் திரும்புதெல்லாம் யாருடைய வேலை ஏசாவின் ஆவி ஏசா வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு போன பிறகு கடைசியில வந்து மனசாக போட்டு அழுதான் கண்ணீர் விட்டான் ஆனால் மனம் மாறுதலை அவன் காணாமல் போனான் இந்த மூத்த குமாரன் என்னன்னா கூப்பிட்ட உடனே இவன் புரட்டான் நான் அதெல்லாம் போக முடியாது அதெல்லாம் செய்ய முடியாது திரும்ப கொஞ்சம் மனசாக வந்து திருப்பி அதை செஞ்சான் அது ரெண்டாவது பாத்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்னது முடியாது இப்படி ஏதாவது வீட்டுல மூத்த குமாரர் இருக்கீங்களா மூத்த குமாரர் குமாரத்திகள் ஆனா திருப்பி கொஞ்சம் பொறுத்து சோத்திரம் 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 அப்படி பேசிட்டு கூடாதுல்ல ஆமா நம்ம அவசரப்பட்டோம் ஆனா முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் நீ சபையில விசுவாசிய ஊழிய காரணம் நீ ஒரு மூத்த குமாரனை போல காணப்படக்கூடாது அடுத்து இவன் லேயாலின் மகன் லேயாலின் மகன் லேயால் அப்படின்னா சோர்வுன்னு அர்த்தம் சோர்ந்து போகுதல் அவளுக்கு புருஷன் நேசிக்கல அப்படி ஒரு மாதிரி அசட்ட பண்ணிட்டாங்க அற்பமா என்ன என்றான் அப்படின்ன உடனே அவளுக்கு என்ன ஆயிப்போச்சு வாழ்க்கையில சோர்ந்து போயிட்டான் அவளுக்கு தான் இவன் பையன் அவனுடைய தாய் சோர்ந்து போன ஒரு ஆள் பாவந்தான் நாமும் கூட சில காரியங்கள்ல சோர்ந்து போயிடுறோம் லூக்கா பதினெட்டு ஒண்ணுல ஜபத்துல கூட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போக கூடாது சோர்ந்துடுறீங்களா என்னத்த பண்ணி பண்ணி உபாசம் போட்டேன் ஜெபிச்சேன் அழுதேன் அங்க எழுதி கொடுத்தேன் அவங்கள ஜெபிக்க சொன்னேன் இவங்கள ஜெபிக்க சொன்னேன் நானும் ஜெபிச்சேன் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஜெபிச்சாங்க ஒண்ணுமே என்ன செய்யல ஆகல அப்ப என்ன வந்துருச்சு ஜபத்துல சோர்வு கலாத்திர ஆறாம் அதிகாரத்துல நன்மை செய்கிறதுலே சோர்ந்து போகாதிருங்கள் கலாத்திர ஆறு எட்டா பத்தா கண்ணு அப்படி பார்த்த உடனே நாற்பது வருஷத்தையும் பார்க்கணும் அப்படியே ஒன்னு ரெண்டு மூணு 
இப்படி தேடக்கூடாது கைவு இல்ல பளிச்சுன்னு பார்த்தோன்னு நன்மை ஆ எத்தனாவது வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் கலாத்தியர் ஆறு ஒன்பது நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போக கூடாது நான் உதவி தான் செஞ்சேன் நான் நல்லது தான் செஞ்சேன் எனக்கு தீமை வந்துருச்சு நான் செஞ்ச நன்மை யாரும் ஏத்துக்கல அப்படிமாங்க அவங்க ஏத்துக்கிறானோ இல்லையோ நீ நன்மை செய்யறதுல என்ன செய்யக்கூடாது சோர்ந்து போகவே கூடாது நீ திரும்ப திரும்ப நன்மை செய் நன்மை செய்யறதுல நீ என்ன செய்யாத சோர்ந்து போகாத ரோமர்ல வாசிக்கிறோம் சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியர்களை செய்தால் கனத்தை மகிமை என்ன செய்வோம் ஆண்டவற்ற பெற்றுக் கொள்வோம் ரெண்டு ஏழு நீ சோர்ந்து போகாமல் நன்மை செய்யணும் நற்கிரியர்கள் செய்யணும் நீங்க உங்க மாமியாருக்கு என்ன செஞ்சாலும் அது மாமியார் அதனால அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது நீ என்ன செஞ்சாலும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா அதனால நீ என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் செஞ்சுக்கிட்டேதா இருக்கணும் நற்கிரியர்களை செய்யறதுல சோர்ந்து போயிடக்கூடாது இவ சோர்ந்துட்டா வாழ்க்கையிலேயே சோர்ந்துட்டா ராகையில புருஷ நேசிச்சிட்டாரு அவளுக்கு தான் எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்னு உடனே அவளு டல் அடிச்சிருச்சு இவளுடைய பையன் தான் யாரு நமக்கு என்ன வந்தாலும் நம்ம நன்மை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஒரு முனிவரும் அவருடைய சீசனும் குளத்துக்கு போயிருந்தாங்க ஒரு தேள் தண்ணியில விழுந்துருச்சு அதை பிடிச்சு எங்க விட்டாரா முனிவர் வெளியே விட்டாரா அது என்ன செஞ்சிருச்சு கையில ஒரு கோட்டு கொட்டிடுச்சு விண்ணுன்னு ஏறிடுச்சு சரி அதை கரையில விட்டாச்சு கொஞ்சம் பொறுத்து பார்த்தா திருப்பி அது எங்கிட்ட போய் கடைசியில் எங்க வந்துருச்சு அதே தண்ணிக்குள்ள போய் அது எங்கேயோ தேடி போய் உள்ள விழுந்துருச்சு இவர் அதை பார்த்துட்டாரு பார்த்த உடனே திருப்பி போய் நெஞ்சாரு அதே தேல எடுத்து வெளியே விட்டாரு அது பட்டுன்னு திருப்பி கொட்டிடுச்சு சீசன் கேட்டானா அது அது சாவதுக்கு போய் விழுந்து விழுந்து நீ போய் திருப்பி திருப்பி என்ன செய்யறீங்க குருவே அதை தூக்கி விட்டு இருக்கீங்க அது திருப்பி திருப்பி நெஞ்சிட்டு இருக்கு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு எதுக்கு போய் விடுங்க அது சாவட்டும் போய் தண்ணியில விழுந்து சாவுன்னு சாவட்டும் அப்ப அவர் சொன்னாரா தேலோட புத்தி என்னது கொட்டுற புத்தி ஏன் புத்தி யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் உதவி செய்யற புத்தி அது கொட்டினாலும் நான் நெஞ்சிட்டே இருப்பேன் நம்ம செய்வோமா ஒரு ட்ரிப் பட்டது போதும்பா இனிமே இந்த கதையே சப்ஜெக்டே வேணாம் இதோட என்னை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் உடனே நம்ம அதுக்கு ஒன்று சொல்லுவோம் நல்ல மாட்டுக்கு என்னது ஒரு சூடு தான் நான் ஒரு ட்ரிப் பண்ணிட்டேன் பட்டுட்டேன் இனி அந்த ஆளும் வேண்டாம் அந்த ஊழியமும் வேண்டாம் இந்த சப்ஜெக்டே தேவையில்லைன்றுவோம் அப்படி தானே ஆனால் இவ சோர்வ கத்தர் பார்த்து இவளுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நெஞ்சார் குழந்தைய கொடுத்தார் அதனால நன்மை செய்யறதுல ஜபங்கள்ல நாம் சோர்ந்து போக கூடாது அடுத்து லேயால் தன்மை என்னன்னா கூச்ச பார்வை அவளுடைய பார்வையில என்ன கிடையாது ஒரு பிரைட்னஸ் கிடையாது வாசிங்க இருக்கா இந்த வசனம் கூச்ச பார்வையாக இருந்தது அதான் பிரச்சனை அவளுக்கு இருந்த பிரச்சனையே அவளுடைய பார்வை எப்படி கூச்ச பார்வை ஒரு மாதிரி கண்ணை வந்து இறுக்கி பிடிச்சிட்டு பார்த்த மாதிரி பார்ப்பாங்க பார்த்த உடனே ஏதோ சைட்டு கோலா இருங்கிறத நெஞ்சிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்முடைய பார்வை எப்பொழுதுமே தூர தரிசனமாக தெளிவான பார்வையாக இருக்கணும் நம்முடைய பார்வை ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் வந்துட்ட பிறகு நம்முடைய பார்வை தெளிவு இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சிலர் பாருங்க அந்த வசனம் வாசிக்கும் போது பைபிள்லாம் அப்படியே கூசுவா நான் கூட அப்படி பார்ப்போம் ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் அது பிறகு அந்த கண்ணுக்கு நிச்சயம் அது வசனமா தென்படும் நம்முடைய பார்வை தரிசனம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாதையில வந்துட்ட பிறகு உங்களுடைய தரிசனம் தெளிவா இருக்கணும் பவுல் ஏன் இவ்வளவு அடிக்கப்பட்டாரு பவுல் இவ்வளவு அடி வாங்கிட்டு சகிச்சு போனது காரணம் என்ன அடி மேல அடி வாங்கினார் இல்லையா அவருடைய பாடுகள் ஒரு லிஸ்டே இருக்கு அவருடைய பாடுகள் ஒரு லிஸ்டே இருக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சவுக்கடி வாங்கலாம் ஏசு வாங்கினது எத்தனை முப்பத்தொன்பது இவன் அஞ்சு தரம் அதே முப்பத்தொன்பது வாங்கலாம் ஏசு ஒரு ட்ரிப் வாங்கினாரு இவன் எத்தனை ட்ரிப் வாங்கினான் அஞ்சு தரம் ஃபைவ் டைம்ஸ் வாங்கினான் அட்டி பிச்சு எடுத்துட்டாங்க எப்படி இவ்வளவு சைக்க முடிஞ்சது ஆசிங்க அது ஒன்று குறைய நாற்பது அடிகளாக நான் ஐந்து முறை அடி வாங்கினேன் பாடுகள் அப்படின்னா தூக்கி விட்டா வரணும் 
ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்னு ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக எத்தனை தரம் ஐந்து தரம் முடிஞ்சதா நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடி பிச்சு எடுத்துட்டாங்க ஒரு அடி அடிச்சா ஒரு மாசத்துக்கு சோமமாகாது நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அடி வாங்கினா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்படியே அதனாலதான் அவன் சொல்றான் கிறிஸ்துவின் அச்ச அடையாளங்கள் எங்க இருக்கு என் சரீரத்தில் இருக்குன்னு சொன்னான் கிறிஸ்துவனுடைய அடையாளங்கள் எங்க இருக்கு என் சரீரத்தில் இருக்கு எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளவு வட்டி வாங்கினான் அதுக்கு காரணம் என்ன அவனுக்கு இருந்த பார்வை தரிசனம் அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல அவன் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் காண்பிச்சிட்டாரு இவ்வளவு இவ்வளவு பாடுகள் உண்டு இதுக்கு பிறகு உனக்கு மகிமை சரின்னு போயிட்டான் ஓ வாசிங்க ஒன்பது பதினாறு காண்பிப்பேன் அந்த தரிசனம் இருந்துச்சு அதனாலதான் அடி வாங்கிக்கிட்டே இருக்கான் அதனாலதான் அவன் வெயிட் பண்றான் சரவால கத்திர நிமித்தம் நான் அடிபடுறேன் அதனால நம்முடைய பார்வை தெளிவா இருக்கணும் இவ பார்வை தெளிவு இல்லை அதனால ரூபனுடைய வாழ்க்கையினுடைய பார்வையும் எப்படிதான் இருக்கு தெளிவே இல்லாமலேயே போச்சு ஆதி ஆகமம் நாப்பத்தி ஒன்பது மூன்று சிரேஷ்ட புத்திரன் இவனுக்கு இவன் தான் சிரேஷ்ட புத்திரன் சிரேஷ்ட புத்திரன்னா டபுள் பங்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா சொத்த மூணு பங்கு போடுவாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தா சொத்த எத்தனை பங்கு போடுவான் ரெண்டு பங்கு போட மாட்டாங்க எத்தனை பங்கு மூணு பங்கு மூணு பங்குல ரெண்டு பங்கு யாருக்கு இவனுக்கு அப்படி பார்த்தா ஆக்கோபட சொத்த எத்தனை பங்கு போடணும் பன்னெண்டு பங்கு பன்னெண்டு பங்குல பதிமூணு பங்கு போட்டு இவனுக்கு எத்தனை வந்துடும் ரெண்டு வந்துடும் அப்படிப்பட்டது அதே போல காணான பங்குட்டா இவனுக்கு எத்தனை பங்கு ரெண்டு பங்கு கிடைக்கணும் கடைசியில் என்ன ஆகி போச்சு இவன் பேர் தான் சேஷ்ட புத்திரன் ஆனா இவனுக்கு சேஷ்ட புத்திர பாகம் கிடைக்கல பேர் தான் விசுவாசி பரலவம் கிடைக்கல பேர் விசுவாசி எது கிடைக்கல பரலவத்தின் மேன்மையான அனுபவங்கள் கிடைக்கல அங்கதான் ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சு காரணம் அவன் பாவம் செய்தான் அவன் செய்த பாவம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு காரணம் யாரு தான் சின்ன வயசுலயே அவனுக்கு பாவ அறிவை உண்டு பண்ணி கொடுத்தது யாரு அவங்க தாய் தாய்மார் வந்து ரொம்ப கவனம் அதாவது ஸ்கூல்ல உலகத்துல சொல்லுவாங்க பஸ்ட் டீச்சர் யாரு தான் தாய் தான் ஒரு பிள்ளைக்கு பஸ்ட் டீச்சர் யாரு தாய் அது பிறகு மூணாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ்ல ரெண்டு வயசுல ரெண்டரை வயசுல மூணு வயசுல கிண்டர் காடன் அதெல்லாம் போறதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒரு பிள்ளைக்கு முதல் டீச்சர் யாரு தாய் நாலாவதுல இருக்கு அவனுடைய தாய் அவனுக்கு தவறாய் நடக்க ஆலோசனைக்காரியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் துன்மார்க்கமாய் நடக்க அவனுடைய தாய் அவனுக்கு ஆலோசனைக்காரியாக இருந்தால் எப்படி இருப்பா அவங்க அம்மா எப்படி இருந்திருப்பா பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாளாகமோ இருபத்தி இரண்டு மூணு இருந்தால் துன்மார்க்கமாய் நடக்க அவனுடைய தாய் அவனுக்கு ஆலோசனைக்காரியாக இருந்தார் அப்பா போய் பிள்ளைய போய் சிகரெட் வாங்கிட்டு வர சொல்லி பழக்கினான்னா அவன் வரும்போது என்ன செஞ்சுட்டு வருவான் குடிச்சு பார்த்துட்டு தான் வருவான் இவா வந்து தவறான பழக்க வழக்கங்களுக்கு ராகிகளுக்கும் இவளுக்கு உள்ள போட்டியில யார யூஸ் பண்ணா பைபிள போய் படிச்சுக்கோங்க தவறுக்கு யூஸ் பண்ணது யார தான் இவனை தான் கடைசியில் இவன் என்ன செஞ்சுட்டான் அந்த சிறு வயசுலயே அவனுடைய இருதயத்தின் தோற்றம் எல்லாம் கேட்டு சிறு வயதுலயே பாவ அறிவு பிஞ்சிலேயே பழுத்தது போல வந்து கடைசியில பிற்காலத்துல அவனே குற்றவாளியாக மாறினான் இப்ப குற்றவாளியா மாறினதுனால எது போயிடுச்சு பேர் தான் சேஷ்ட புத்திரன் போர்டு போட்டுக்கலாம் ஆனா எது கிடையாது சிலருக்கு கோடீஸ்வரன் பேர் வச்சிருப்பாங்க அங்க பார்த்த வீட்டுல வீட்டுல உட்காரதுக்கு என்ன இருக்காது இடம் இருக்காது போடுறதுக்கு ட்ரெஸ் இருக்காது பாத்திருக்கீங்களா வெள்ளச்சாமின்னு சொல்லுவாங்க ஆள் பார்த்தா கண்ணங்கரேன்னு இருப்பான் இப்படி இந்த ஆப்போசிட்டா என்ன செய்வாங்க பேர் வைப்பாங்க பாத்திருக்கீங்க உண்மைதானே அவர் ஆசையில வச்சுக்கிறது தான் அதே போல கோடீஸ்வரன் வச்சுட்டா கோடீஸ்வரன் பேர்ல வச்சுக்க வேண்டிதான் என்ன கிடையாது அங்க வீட்டுல ஒண்ணுமே இருக்காது பேரு அப்படி இருக்க கூடாது நம்முடைய ஜீவிங்கிறது இவனுக்கு சேஷ்ட புத்திரன் ஆனா என்ன கிடையாது சேஷ்ட புத்திர பாகம் கிடையாது ஏன்னா தகப்பன் போட்டு சபிச்சுட்டு போயிட்டான் ஒண்ணு நாளாகமும் 
அஞ்சாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல சேஷ்ட புத்திர பாகம் அவனை விட்டு போய்விட்டதுன்னு தெளிவா இருக்கு படிச்சு பாத்தீங்களா கோத்திரத்தை அட்டவணையில கூட அவன் பேர் என்ன செய்யல இல்ல நீங்க விசுவாசின்னு இங்க சொல்லலாம் மேல ஜீவ புஸ்தகம் இருக்கு ஞாபக புஸ்தகம் இருக்கு அடுத்து ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புஸ்தகம் இருக்கு இங்க எல்லாம் போய் பார்க்கணும் உங்க பேர் இருக்கா என் பேர் இருக்கான்னு ஒரு சண்டே ஸ்கூல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டாங்க ஒருத்தன் போலாம் பரலவத்துக்கு அங்க உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க இவன் சொல்லலாம் என்ன நாற்பது வருஷம் விசுவாசிங்க உள்ள விடுங்க எப்ப பேர்ல உன் பேர் நினைச்சில இல்லங்கிறான் இவன் கேக்குறான் தூதனை பார்த்து நீங்க புது ஆளா பழைய ஆளா பழைய ஆள்கிட்ட போய் கேளுங்கிறான் யார்ட்ட தூதனை கேக்குறான் நீ என்ன புது புதுசா உன்னை போட்டுருக்காங்களா பழைய ஆளை கேளு நான் பழைய ஆளு அப்படின்னுறான் நீ என்ன பழையால புதால இந்த புக்கு ஒரே புக்கு தான் அவன் சொல்லுவான் இந்த ஒரு புக்கு தான் பாருங்க அதுல என்ன இருக்காது அது ஏற்கனவே அடிச்சு கிரிக்கியாச்சு மோசைய காலத்திலேயே கத்திர சொல்றாரு இவர்கள் பேரெல்லாம் என்ன செஞ்சிருவேன் நானு கிரிக்கிருவேன் மண்ணில் எழுதுவேன்னு சொல்றாரு கிரிக்கிருவேன் மோசை ஒரு கட்டத்துல வரும்போது சொல்றான் இந்த ஜனங்களை விட்டுறாதீங்க சுவாமி என் பேரை வேணா செஞ்சிருங்க கிரிக்கிருங்க அந்த அளவு அந்த புக்குங்கிறது தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க கோத்திரத்தை அட்டவணையில கூட அவனை யாரும் எழு கணக்கில் சேர்க்கல முதற் பிறந்தவனாக எண்ணப்படவில்லை அடுத்து சேஷ்ட புத்திர பாகம் அவனை விட்டு யார்ட்ட போயிடுச்சு யோசிப்பின் புத்திரத்துக்கு போயிடுச்சு பதினோராவது ஆளுக்கு போயிடுச்சு முதல் ஃபர்ஸ்ட் போய் இப்ப லெவன்த் வந்துட்டான் அப்படித்தானே முடிஞ்சு போச்சு அவனுடைய நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்ம இவ்வளவு நாள் ஓடி பிரதிபலன் இல்லாமல் ஒன்னா எப்படி நம்மள மாதிரி முட்டால் யாராவது இருப்பானா சொல்லுங்க என்னாக அவன் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல நசரைய விரதம் தீட்டு போட்டதனால் அவனுடைய சென்ற நாள் என்னது வருதா ஆறு பன்னெண்டு சென்ற நாட்கள் வருதா வீணா போயிடுச்சு அதனால நீங்க நினைக்க கூடாது நம்ம இருக்கிறதுனால ஏதோ கடைசி வரைக்கும் இப்படியே ஓடி ஓடி எப்படியாவது இதுக்குள்ளேயே செத்து இதுக்குள்ளேயே அடக்கம் பண்ண போட்டு இதுக்குள்ளேயே எப்படியா போயிடணும் இதுக்குள்ளே ஜாவலாம் இதுக்குள்ளே அடக்கம் பண்ணப்படலாம் எதுல இருக்காது கோத்திரத்து அட்டவணையில லிஸ்ட் இல்ல பிரதிபலன் இல்ல ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு காலம் அடுத்து யோசிப்ப யோசிப்ப வர்றான் இவங்களுக்கு சாப்பாடு தூக்கிட்டு எங்க வரான் யோசிப்ப வர்றான் இவங்க அவ்வளவு பேரும் பிளான் பண்றாங்க பத்து பேரும் உட்காந்து இவன் நெஞ்சிடணும் கொன்றணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க எப்படி இந்த சொப்பனை நிறைவேறும் எப்படி இவனை போய் நம்ம எல்லாரும் வணங்குவோம் பார்த்துடலாம் எல்லாரும் கொள்றதுக்கு சூப் பக்காவ பிளான் பண்ணிட்டானுங்க அப்போ இந்த ரூபன் வந்து சொன்னா கொல்ல வேண்டாண்டா என்ன செய்யலாம் இது வந்து எங்கேயா குளியில போட்டா நம்ம கொண்டோன்னு வராம அவனா சாப்பிட்டோம் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்னு தப்பு விதான் கரெக்டு இப்போ ரூபன் நல்ல வேலை செஞ்ச மாதிரி இவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அவனை ஏன்டா கொள்றீங்கன்னு சொல்லலாம் இவன் தானே மூத்தவன் ஏன் கொள்ளணும் தம்பி ஏன் கொள்ளணும் அதெல்லாம் எவனும் கை வைக்க கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கு என்ன செய்யல சொல்ல சக்தி இல்ல தப்பு வைக்கணும்னு மைண்ட்ல இருக்க தவிர ஆனா அவனுக்கு தப்பு வைக்க ரூட் எதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் கொல்லாம குளியில போட சொன்னான் குளியில போட்டதுனால அவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டானுங்க எடுத்து வித்துட்டான் யோசிப்ப விற்கிறதுக்கு ஒரு விதத்துல காரணமா மாறினது கொல்லாம தப்பு வச்சதுக்கு ஒரு காரணமாக இவன் இருந்தாலும் ஆனா விற்கிறதுக்கு காரணம் யாரு தான் குளியில அவனை அவர்கள் என்ன செஞ்சார்கள் வெற்று போட்டார்கள் ரூபன் பின்னால திருப்பி வந்து பார்த்தா அடப்பா இவள கொண்டுட்டீங்களாடா என்ன பண்றீங்க அவனுக்கு இளைஞனை காணமே ஐயோ நான் எங்கே போவேன் என்றான் எப்படி இருக்கும் இவனை ஏமாத்திட்டானுங்க இவன் அவங்க கையில தப்பு விற்கிறதுக்காக டெக்னிக்கா குளியில போட சொன்னா இவன் எங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இவனுங்க குளியில இருந்து எடுத்து யாரை வித்துட்டான் இவனை வித்தாச்சு ரூபனுக்கு அது மறைஞ்சே போச்சு மறைமுகமாக யோசிப்பை தப்பு வச்சதுக்கு இவன் ஒரு காரணமா இருந்தாலும் யோசிப்பை குளியில போடுறதுக்கு இவன் யாரு காரணம் அந்த குளியில அவன் பிக்கும் போதும் குளியில கிடக்கும் போது அழுதானான் 
என்னை விட்டுருங்க நான் எங்க போயிடுறேன் என்னை விட்டுருங்க நான் அப்பாட்ட போயிடுறேன் என்னை விட்டுருங்க நான் அப்பாட்ட போயிடுறேன் என்னை விட்டுருங்க என்னை அப்பாட்ட போயிடுறேன்னு யார் அழுதா அழுதானா நானா சொல்றேனா சொல்லுங்க அவனை குளியில போடும்போது தண்ணி இல்லாத குளியில தூக்கி இறக்குறாங்க அவனால அங்கிருந்து ஏறி வர முடியாத அளவுல அவனுக்கு ஒரு பள்ளமான ஒரு குழி அதுக்குள்ள இறக்கி வச்சு இறக்கும் போது அவன் அழுகுறான் அவனை விற்கிறாங்க என்னை விட்டுறாதீங்க வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு அழுகுறான் இருபது வெள்ளிக்காசை வாங்கிட்டு அப்படியே அவனை அவனை கண்ணீரோடு அனுப்பி விட்டானுங்க அழுதானா யோசிப்பு அழுதானா அழலையா இருக்கு ஆதி ஆம நாற்பத்தி எப்படி ஒருத்தன் தான் அவன் இயேசுவா சத்தம் விடாத ஆட்டுக்குட்டி போல போறதுக்கு இயேசுக்கு நிலலாட்டமா இருந்தாலும் அவன் என்ன செய்யறான் கெஞ்சிறான் என்னை விட்டுருங்க மனவ் யாகுலத்தை கண்டும் நாம் என்ன செஞ்சிட்டோம் அவனை குளியில இருந்து யோசிச்சு பாரு ரூபன் தான் இவனை குளியில போட வச்சான் பரிசுத்தத்தை குளியில போட வச்சதே யாரு தான் யோசிப்பு பரிசுத்தன் அப்படிதானே யோசிப்பு பாவம் இல்லாதவன் பாவம் இல்லாத பரிசுத்த ஜீவியத்தை குளியில போட்டதே யாரு இந்த ரூபன் அடுத்து ஆதி ஆம நாற்பத்தி ஒன்பது அவங்க தகப்பன் போடுறான் பாருங்க சாபம் நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய் சொல்லிட்டானா அந்த காலத்துல இந்த தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் சகோதரருடைய ஆசீர்வாதம் தாயினுடைய ஆசீர்வாதம் மாமனாருடைய ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப தான் தாய் தகப்பனுக்கு மதிப்பு கிடையாது மாமனாருக்கு மாமனுக்கு எல்லாம் என்ன கிடையாது மதிப்பே கிடையாது அந்த காலத்துல அதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் அவனுடைய தாய் அவனை ஆசீர்வதித்தாள் அவனுடைய தகப்பன் அவனை அவன் தகப்பன் ஆசீர்வதிச்சான்னா அது அப்படி நடக்கும் அதே நேரத்தில் தகப்ப சாபம் போட்டானா அவ்வளவுதான் தகப்பன் சாபம் போட்டான் யார பார்த்து மூத்த பிள்ளைய பார்த்து போனா நீ மேன்மையா தயவு செய்து மத்தவங்க கிட்ட நீங்க சாபம் வாங்காதீங்க காரணம் இல்லாமல் எவனா சாபம் போட்டா அது வேற விஷயம் அது காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம் தங்காது அதை பத்தி நீ கவலைப்படாது ஏதோ ஒரு ஊழியக்காரன் புரியாம ஏதோ ஒரு விசுவாசி புரியாம ஏதோ ஒரு ஆவிக்குரியவன் புரியாம நீ நீ இப்படி பண்ணிட்ட நீ சேரமாட்ட அப்படி அப்படின்னா நீ தூக்கப்பட்டு அழுதுட்டு ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லிட்டாங்களே நீ அள வேண்டிய அவசியமே இல்ல ஆனா காரணத்தோடு அவன் சபிச்சுட்டானா அது நமக்கு நல்லதா இருக்காது எவரே யார் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கு துக்கத்தோடே அவர்கள் செய்தால் அது உங்களுக்கு நல்லதா இருக்காதே போதீங்களா ஊழியக்காரங்க துக்கத்தோடு உங்களுக்கு எதுவும் செய்யக்கூடாது அது உனக்கு என்ன செய்யாது பிரயோஜனமாய் இருக்காது அதனால நீங்க பெரியவங்க கிட்ட இருந்து நன்மையான வார்த்தைகளை பெறணும் நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன் நீ தேர மாட்டேன் நீ விளங்க மாட்டேன் அப்படின்னு வார்த்தைகள் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வாங்கவே கூடாது உன் பிற்காலம் நல்லா இருக்காது ஃபியூச்சர் அழிஞ்சிரும் அப்படிலாம் நம்ம வந்து பெரியவங்க கிட்ட ஒரு பரிசுத்தவான்கள்ட ஒரு ஆவிக்குரியவர்கள்ட அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் என்ன செய்யக்கூடாது தகப்பன் போல வய வயசு உள்ளவங்கள்ட்ட என்ன செய்யக்கூடாது வாங்கவே கூடாது இவன் சொல்ற மாதிரி நீ மேன்மை அடைய மாட்டாள் முடிச்சிட்டான் ஒரே வார்த்தை அவன் செஞ்ச ஒரு நாள் தப்புக்கு ஹிஸ்டரி அவுட்டு வாழ்க்கை அவனுடைய வருங்காலம் அவனுடைய சந்ததியவே சுத்தமா சொல்லி முடிச்சிட்டான் ஹம் நீ தேர மாட்டேன்னு சொல்ற நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய் தயவு செய்து யார் வாயிலே விழக்கூடாதுமாங்க உலகத்துல சொல்லுவாங்க இல்லையா அவன் வாயில போய் விழுந்துடாத இவன் வாயில போய் விழுந்துடாது அதே மாதிரி யாரு வாயில நீங்க என்ன செய்யாதீங்க விழுந்துடாது அடுத்ததாக நியாயாதிபதிகள் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசங்களின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களில் இருந்து விட்டது இது எந்த நேரம் தெரியுமா யுத்த நேரம் சிசராவோடு யுத்த நேரம் நடந்து யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நட்சத்திரங்கள் வானத்தில இருந்து என்ன செய்யுது யுத்தம் செய்து அவன் செபலோனும் நப்தலையும் போர்க்களத்து முனையில எப்படி நிக்கிறான் உயிருக்கு மரணத்துக்கு துணிஞ்சு நிக்கிறான் இவனை கேட்டா இவன் எங்க இருக்கான் மந்தைகளின் சத்து ஜப நேரத்துல நீ வீட்டுல இருக்க கூடாது உன் சுயமான வேலைகளை செய்யவே கூடாது ஆவிக்குரிய கூட்டங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்க யுத்த நேரத்துல நீங்க எங்க போக கூடாது உங்களுடைய காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது அது உங்களுக்கு தோல்வியை கொண்டு வந்துடும் தாவிது ஒரு நாள் யுத்தத்துக்கு போல என்ன நடந்துச்சு 
சொத்து போனா சொத்து போனா ஒரு நாள் யுத்தத்துக்கு போல அன்னைக்கு பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்தான் ஒருத்தனை கொல்ல வேண்டி இருந்துச்சு ஒரு அதனால ஒரு குழந்தை செத்து போச்சு கத்தர் இவனை வந்து பயங்கரமா கடிந்து கொண்டார் ஆனா பைபிளே சொல்லியிருக்கு இந்த ஒரு காரியம் தவிர மத்த எல்லாவற்றிலும் அவன் நல்லவன் ஒரு பிளாக் டாட்டு விழுந்துருச்சா ஒரு கரும்புள்ளி குத்திட்டாரா ஒரு நாள் யுத்தத்துக்கு போல ஒரு ஜபத்துக்கு நீ போலா உன் வாழ்க்கையில பயங்கரமான தோல்வி வரும் அது உனக்கு தெரியாது விசாசுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாள் ஜபத்துக்கு போல ஒரு நாள் என்ன செய்யல ஊழியத்துக்கு போல தெரியும் அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில தோல்வியினுடைய அஸ்திபாரம் தொடங்குது அன்னைக்கு தான் என்னது ஒரு நாள் ஜபத்துக்கு போல விசாஸ் மந்தைகளின் சத்தத்தை தான் கா சாகர வரைக்கும் கேட்டுதானே இருக்க இவன் ஆடு மாடு மேய்க்கிறாள் டெய்லி எந்த சத்தம் தான் கேட்கும் ஒரு நாளாவது தேவ சத்தம் கேளு மந்தைகள் இந்த ஆட்டு சத்தத்தையே கேட்டுட்டு இருக்கிறிய ஒரு நாள் எந்த சத்தம் கேளு தேவ சத்தம் கேளு ஜபத்துல போய் உட்காரு தேவ சத்தம் கேட்கட்டும் நீ தேவ சத்தம் கேட்டு பழகினாதான் அடுத்த சத்தம் என்ன கேட்கும் எக்கால சத்தம் உனக்கு கேட்கும் தேவ சத்தம் கேட்காத உனக்கு எக்கால சத்தம் கேட்குமா யுத்த நேரத்துல போய் இவன் வந்து மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருந்தானா சாகர வரைக்கும் இதுதான் இதே மனைவி இதே புருஷன் இதே பிள்ளைகள் தான் இதே பேர பிள்ளைகள் தான் இதையே பார்த்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிட முடியுமா இதுக்கு அடுத்த ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு நீ மந்தைகளின் சத்தத்தையே கேட்டு உன்னுடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் நெஞ்சிட கூடாது மீனாக்கிட கூடாது அதே வசனத்துல ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோவிசாரங்கள் மிகுதி ரூபன் வந்து பயங்கரமான பிரிவினை நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினான்னா குடும்பத்தையே பிரிச்சிருவான் அவனுடைய ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப கண்ணிங்கான உன்னை அப்படி சொன்னா இப்படி சொன்னா அதை சொன்னா இதை சொன்னா பிரிவினை நாவி ரூபனுக்குள்ள பயங்கரம் உண்டு அப்படியே பிரிச்சிருவான் பத்து நிமிஷத்துல ஒரு ஆளை பிரிச்சிருவான் பதினஞ்சாம் வசனம் ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி இவனால எல்லாருக்கும் மனோ விசாரங்கள் இருதயத்தின் நினைவுகள் இவனால எல்லாருக்குமே டார்ச்சர் தான் ஒரு ஆள் தான் ஆனா இவன் பண்றதுல அவ்வளவு பேருக்கும் துக்கம் வரும் குடும்பத்தை பிரிக்க கூடாது புருஷனையும் மனைவியும் பிரிச்சிடக்கூடாது சகோதர சகோதரிகளை பிரிச்சிடக்கூடாது ஊழியக்காரங்களையும் ஊழியக்காரங்களையும் பிரிச்சிடக்கூடாது விசுவாசிகளை விசுவாசிகளை விட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பிரிக்க கூடாது உன்னுடைய வார்த்தையினால பிரிஞ்சா நீ தான் அதனுடைய குற்றவாளி அவங்க பிரிஞ்சிருவாங்க தண்டனை அனுபவிப்பாங்க அந்த ரத்த பொழி யார்த்ததான் நிற்கும் உன் தலையில தான் வந்து நிற்கும் குடும்பத்தை பிரிக்கிறதுக்கு நீங்க காரணமா அது இந்த நாரதர் வேலை நாரதர் தெரியுமா உங்களுக்கு நாரதர் தெரியுமா நீங்க பைபிள் தான் ரொம்ப படிச்சிருப்பீங்க நாரதர்னா சண்டை மூட்டி விடுறது இந்த கையில ஒண்ணு வச்சுட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆவி நீங்க படிச்சு இந்துக்கள்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு சகோதரிக்கு பிசாசு பார்த்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு இன்னொரு இடத்துல யாருக்கும் சுகம் இல்லைன்ட்டாங்க நானு இன்னொரு விசுவாசியை கூப்பிட்டு எங்க கிளம்பிட்டேன் அந்த விசுவாசிக்கு சுகம் இல்லையன்னு பார்க்க போயிட்டேன் இங்க இந்த பிசாசு பிடிச்ச சகோதரி ஆடிக்கிட்டே கிடந்துச்சு அப்போ நானு அவங்க ஏரியால இருந்து வந்த அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்ததானே ஒரு ஐயா ஒரு சிஸ்டர் இன்னொரு மூணு நாலு பேரை விட்டுட்டு பாத்துக்கங்க அது ஏதாவது அகோரமா ஏதாவது பண்ணிட போது ஏன்னா அது ஓடிடும் தற்கொலை பண்ணுவேன் அது இதுன்னு ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கும் நீங்க காத்துக்கங்க பாத்துக்கோங்க ஜெபிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் நான் போயிட்டு வந்தேன் நான் போயிட்டு வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு வந்து திரும்ப நான் போய்தான் வந்து ரெடி ஆகி ஜபத்துல போனேன் ஜபத்துக்கு போனா வேற ஆவி நான் போகும்போது உள்ள ஆவி இல்லை இன்னொரு ஆவி நெஞ்சிருக்கு இந்த ஆவி வந்திருக்கு ஏ நீ யாரு அப்படின்னு நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த கையில ஒன்னு வச்சு அடிக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அத சிக்னல் காட்டிச்சு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிச்சு ஓ நீ வந்திருக்கேன் சென்னை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க நானா உங்க விசுவாசி எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு பாரு நிச்சு அது சொல்லுது உன் விசுவாசி எல்லாம் எங்க இருக்காங்க பாரு எங்க இருக்கான்னு பாத்து என்ன இங்க தானே இருக்கான்னு ஒருத்தரும் பேச மாட்டான் அப்படின்னு என்ன ஜபம் எல்லாம் இது வரைக்கும் பண்ணல யாருமே அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டா இது நான் போன உடனே இது வந்திருக்கு வந்த உடனே அந்த பிரதரை கூப்பிட்டு உன்னைய பத்தி இந்த சிஸ்டர் இப்படி எல்லாம் பேசுதுன்னு சொல்லி இந்த சிஸ்டர் மாதிரியே பேசிரு உடனே அவரு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு நீ எப்படி என்னைய பத்தி சொன்னேன்னு ரெண்டு பேருக்கு நெஞ்சிருச்சு சண்டையை மூட்டி விட்டுருச்சு இவங்க ஜபங்க பண்ணலாம் விட்டு ரெண்டும் அங்கங்க திசையில உட்காந்துருக்காங்க மூணு பேரும் இது ஸ்ட்ராங் ஆகி வெல் செட்டில்டு இது அமைதியா இருக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரும் ஜபிக்கல ஒன்னும் பண்ணல நான் வந்த உடனே சொல்லுது இந்த பாரு 
அவன் அவன் உட்காந்துருக்கான் பாரு ஒவ்வொரு தேசியில் நான் தான் பண்ணேன்னு அதுக்கு பிறகு இவங்க அப்படியே அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கு புரியுது இது யார் வேலை இவங்க அது வரைக்கும் இந்த சிஸ்டர் தான் சொல்லி விடுச்சிச்சு இந்த சிஸ்டருக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி பேசிச்சுன்னு இவங்களுக்கு என்ன செய்யல கண்டுபிடிக்கல இயேசு வந்து பேதர் வந்து சொன்னா நீர்க்க சிலுவையில் அறையப்படக்கூடாதுன்னு இயேசு உடனே உள்ள பார்த்துட்டாரு என்ன இருந்துச்சு பிசாசன் அப்பால இப்போ சாத்தான் என்ன அதே இடத்துல பேதர் அவர் பார்த்துருந்தாருனா அந்த ஆவி இல்லைன்னா நினைஞ்சிருப்பாரு சே நான் பாடுபடக்கூடாதுன்னு என் சீசன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான் அப்படின்னு தான் யோசிப்பாரு அது விஷயம் தெரிஞ்சதுனால உள்ள இருக்கிறது யாரும் கண்டுபிடிச்சாரு விசாஸ் அதனால உங்க வீட்டுக்காரம்மா பேசும்போது உள்ள இருந்து என்ன பேசுது உங்க உங்க வீட்டுக்காரர் பேசும்போது உள்ள இருந்து எது பேசுது பையனோ பொண்ணோ பேசும்போது உள்ள இருந்து இது பையன் தான் பேசுறானா பையனுக்குள்ள இருக்கிற நம்பர் டூ பேசுதா நம்பர் ஒன்னு பேசுதா நம்பர் டூ பேசுதான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது தெரியாம நீங்க ஆழம் தெரியாம காலை விட்டீங்கன்னா நீங்க குடும்பம் நெஞ்சிடும் ரூபன் பயங்கரமா பேசுவான் ரூபனுடைய பேச்சு பயங்கரமான ஸ்பீச் அவன் அவன் ஸ்பீச்சுக்கு அவர் அடையாளம் சொல்றேன் பிரிவினைக்கு காணானுக்குள்ள போறதுக்கு யோர்தான் கிட்ட வந்தாச்சு இப்ப யோர்தான தாண்டா எங்க போயிடலாம் காணான் இவன் சொன்னா யோர்தானுக்கு இந்த புறத்துல இருக்கிற கீழே யாத்து எப்படி இருக்கு சூப்பரான இடம் அது ஆத்துக்கு அங்கிட்டு இருக்கு இது ஆத்துக்கு இங்கிட்டு இருக்கு நம்ம இங்கேயே செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்னு இவன் போய் காத்து புத்திரர்கிட்ட பேசினான் காத்து புத்திரர் போய் மனாசே கோத்திரத்தில் பாதிட்டு பேசினாங்க இப்ப ரெண்டரை கோத்திரம் எங்க நின்றுடுச்சு காணானுக்கே போல ரூபன் காணானுக்குள் போகவில்லை பைபிள் ஹிஸ்டரியை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரூபன் எங்க போல காணானுக்குள்ள போகல காத்து புத்திரரையும் போக விடல மனாசே கோத்திரத்தில் பாதி வரையும் போகல ரெண்டரை கோத்திரம் எங்க நின்றுடுச்சு இருக்கா என்னாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு ஒண்ணு இப்ப என்ன பார்வை அம்மா பார்வை வருது இப்போ கூச்ச பார்வை வருது பாருங்க தூர தரிசனம் போய் பக்கத்து தரிசனம் வருது லோத்தின் ஆவி உள்ள வருது அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு அவன் எங்க போல காணானுக்குள்ள சும்மா யுத்தத்துக்காக போனாங்க திருப்பி வந்து எங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க இங்க வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க அவன் மனைவி பிள்ளைகள் ஒண்ணு அந்த குடும்பம் கோத்திரம் ஒண்ணுமே எங்க போல யுத்த வீரர்கள் மாத்திரமே காணானுக்குள் போனார்கள் மறுபடியும் அவர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க திரும்பி வந்து செட்டில் ஆயிட்டாங்க இங்கே அதுக்கு காரணம் யார் தான் இந்த ரூபன் தான் காத்து புத்திரையும் சேர்த்து இழுத்து மனாசையில கூப்பிட்டாங்க மனாசையில பாதி வேறு வந்தா பாதி வேறு வரல ரசமாயிட்டானா நீ மேன்மை அடைய மாட்டா என்று வார்த்தை நிறைவேறிச்சா ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய காலம் இது இவனுடைய பிரிவினையில அந்த ஜனங்களும் கூட நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டார்கள் பாவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனும் நஷ்டம் அவனுடைய கோத்திரமும் காணான என்ன செய்யல மோசை அந்த காணான கால் வைக்கிறதுக்கு கெஞ்சினான் மோசை அந்த காணானுக்குள்ள கால் வைக்கிறதுக்கு கெஞ்சினான் ஆண்டவரே அந்த நல்ல தேசத்தில் நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் கால் வைக்க எனக்கு என்ன செய்யுங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அதுக்கு பிறகு என் ஓட்டத்தை வாசிங்க அந்த வசனம் அவர் சொன்னார் நீ பார்த்துட்டு இல்ல போதும் இதை குறிச்சு நீ என்ன செய்யாத பேசவே பேசாத அவ்வளவு டென்ஷன் அவன் சொல்ற அந்த நல்ல தேசத்தில் நான் கால் வைக்க எனக்கு உத்தரவாக வேண்டும் பைபிள் ரொம்ப வீக் போல் இருக்கு நீங்க அவ்வளவு வரும் நாசரேத்து நான் சப்ஜெக்ட் பேசினா என் பேசிட்டு இருக்கும் போதே பிள்ளைங்க கூட வருவாங்க பவுல்னா டபால் தூக்கி வச்சுக்குவாங்க காணான்னா அவ்வளவும் ரெடியா நிக்கும் காணான ஒண்ணு குறைஞ்சிரா ஒரு பாகமும் மூணா நாளா அந்த நல்ல தேசத்தை நான் பார்க்க பாகம் மூணு இருபத்தி அஞ்சா மூணு இருபத்தஞ்சு வாசிங்க எப்படி அவன் சொல்றான் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் இங்க இருந்து பாரு எங்க போய் பார்க்க கூடாது உள்ள போய் பார்க்க கூடாது கால் வைக்க கூடாது நீ அப்படிப்பட்ட மேன்மையான தேசத்தை இவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சு கூட இவன் செய்யல அவன் மைண்ட் பார்வை வந்து எப்படி பார்த்துருச்சு யோர்தானுக்கு இப்புறத்தில் உள்ள இடத்தை அவர்களுக்கு தகுந்த இடம் என்று கண்டார்கள் ஆனா கத்தர் சொன்ன தகுந்த இடம் எது காணான் ஆனா இவங்களுக்கு தகுந்த இடமா தென்பட்டது எது யோர்தானுக்கு இப்புறம் எப்படி இருக்கும் லோத்து ஆபரகாமோடு புறப்பட்ட லோத்து பாதி வழியில சோதாமை பார்த்த போது எப்படி தென்பட்டுச்சு கத்தருடைய தோட்டமாய் தென்பட்டுச்சு அங்கேயே பிரேக் ஆயிட்டான் வாழ்க்கை அங்கேயே முடிஞ்சு போய் கடைசியில் அவனுடைய நிலவரம் மிகவும் பரிதாபமா முடிந்தது நாம் இந்த பாதையில வந்துட்ட பிறகு நல்லா வந்துட்டு இருக்கும் போதே நீங்க சியோன் எருசுலேம் இந்த ரெண்டு தரிசனத்தையும் விட்டுறக்கூடாது 
இதை நீ விட்டுட்டு போனீன்னா காரு வீடு நிலம் மனைவி பிள்ளை பேத்தி பேர வண்டி இப்படியே கொண்டு போய் பிசாசு ஒண்ணு எங்க சாத்திடுவான் இங்கேயே பிரதிபலனை அடைய வச்சிருவான் முடிஞ்சது புரியுதா நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா எரிசிலேம் ஒரு புதிய எரிசிலேம் விசுவாசிகளுடைய தரிசனம் சியோன் ஊழியக்காரருடைய தரிசனம் இந்த ரெண்டு தரிசனத்துக்கும் நீங்க தகுந்த வாழ்க்கை வாழலைனா உங்களுக்கு இங்கேயே எல்லாம் செட்டில் இங்கேயே பரலவத்தை அனுபவிக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஒரு வீடு ஒரு காரு நாலு பிள்ளை ஏழு பேத்தி இப்படியே கொடுத்து நல்ல சம்பந்தம் நல்ல வளர்ச்சி நல்ல சாப்பாடு இப்படியே பெட்டு மெத்த வசதி வாய்ப்பு முடிஞ்சது எங்க வந்து சேர மாட்டேனே காணான் கிடைக்கவே கிடைக்காது உனக்கு இதுதான தகுந்த இடம் கல்யாணம் கட்ட உடனே கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிற குழந்தை பெற்றுச்சுன்னா கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிற சம்பளம் கூட்டிடுச்சுன்னா கோயிலுக்கு வர மாட்டேங்கிற நடந்து வரும்போது ஒன்பது மணிக்கு கூட்டத்துக்கு வந்த கார்ல வரும்போது பத்தே காலுக்கு வர அப்படிதானே உனக்கு கார் கொடுத்ததுக்கு என்ன பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இருக்கா நடந்து வரும்போது உனக்கு அவ்வளவு லோ ஸ்டேஜ்ல கத்தர் வச்சிருக்கும் போது ஓடி 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 எங்க வந்த எட்டே முக்கால் எட்டம்பதுக்கெல்லாம் கூட்டத்துக்கு வந்த இப்ப கார் கொடுத்தாச்சு பத்தே காலுக்கு வர கத்தர் உன்னுடைய அலைச்சல் அலை பார்த்து உன்னைய கனம் பண்ணிட்டே வர்றாரு உன்னுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து உன்னுடைய பிரயாசங்களை கண்டு கத்தர் உன்னை என்ன செய்யறாரு மேன்மைப்படுத்துறாரு ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம உதாசீனப்படுத்திக்கிட்டே போறோம் காரணம் நம்முடைய பார்வை இப்போ காணான் அல்ல காணானுக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற கிளையாத்து தேசம் அதுதான் அவன் வந்து தனக்கு தகுந்த இடம் பார்க்கல ஆடு மாடுக்கு தகுந்த இடம் தான் பாக்குறான் தம் பிள்ளை பரலவத்து போகணும்னு இல்ல தம் பிள்ளை நல்ல இடத்துல செட்டில் பண்ணணும் நான் தம் பிள்ளைய அப்படி நிப்பாட்டணும் இப்படி நிப்பாட்டணும் இதுதான் பிள்ளைங்களுடைய மைண்ட்லயே நான் போய்கிட்டே இருக்கான் உலக பிரகாரமான தரிசனம் உன்னுடைய நித்திய ராஜ்யத்தை என்ன செஞ்சிடும் தடுத்து போடும் அடுத்து என்னாகமும் ஏழாம் அதிகாரத்துல காணிக்க செலுத்துகிற விஷயம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தே பிரபு காணிக்க செலுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு கட்டளை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கோத்திரத்து பிரபு என்ன செய்யலாம் காணிக்கை செலுத்தலாம் இது வந்து கட்டளை பதினோரா வருஷம் என்னாகமும் ஏழு பதினொன்னு போதும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அந்தந்த நாள்ல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆள் என்ன செய்யலாம் காணிக்க செலுத்தலாம் டக்குன்னு முதல் நாள் யார் வந்துட்டா இவதா வந்துட்டான் முதல் நாள் யார் ஓடி வந்துட்டான் இவதா நான் காணிக்க செலுத்துறேன் ரெண்டாவது நாள் பார்த்தா டக்குன்னு இசக்கார் வந்துட்டான் பதின பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல யூதா பதினெட்டாம் வசனத்துல இசக்கார் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல யார் வந்துட்டா செபுலன் வந்துட்டான் முப்பதாம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரு வரா அசால்ட்டா நம்மால் வராது காணிக்க எத்தனா தேதி முதல் நாள் இவர் செலுத்த மாட்டாரு எப்பதான் வருவாரு பாக்கலாம் இப்ப என்ன அவசரம் காணிக்கையில கவனமீனமா இருக்கிற ஒரு ஆவி யாருக்கு இருக்கு சரி ஒரு நாள் மிஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டாம் நாள் வரலாம்ல இவ யாராவது கொடுக்கட்டுமா இப்ப என்ன இப்ப என்ன இப்ப நம்ம கொடுக்கலன்னா என்ன சபை கெட்டு போயிருதா சோறு இல்லாம போயிடுறாங்களா இரு மெல்ல பாப்பணும் காணிக்க செலுத்துறதுல ரொம்ப தாமதமான ஆள் இவன் நாலாவது நாலாவது நாள் தான் யார் வருவா இவன் உள்ள வருவான் நம்ம கேரளஸ் கத்தருக்கு செலுத்துறதுல நீ யாரா இருக்கணும் ஆளா இருக்கணும் அப்பதான் கத்தர் உனக்கு நூறு பேர் ஜபிச்சா ஓன் ஜபத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வாரு நீ எந்த அளவின்படி அளக்கிறாயோ அந்த அளவின்படியே உனக்கு அளக்கப்படும் பாதத்தில் வந்து உட்காந்தாச்சு இன்னொருத்தன வீட்லயே காணும் ஏசு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நீ சமையல்ல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற வேலைகள்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒண்ணு ஒன்னு ஏசுவின் பாதத்தில் இருக்கு ஒன்னு தெரிசுத்த 
போயிடுச்சு இப்போ அதே லாசரு சிக்கு ஏசு வந்தாரா நீ அளந்துட்டு இல்ல அவர் வரும்போது நீ இல்ல இப்ப உனக்கு சிக்கு யார் வரல செத்துட்டான் யார் வரல அடக்கம் முடிஞ்சிருச்சு அடக்கத்துக்கு கூட யார் வரல நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படித்தான் உன்னை நிலவரம் எப்படியோ நீ என்ன அளவுல அளக்குறியோ அதுதான் அவர் உட்காந்து சுத்தி இருக்கும் போது நீங்களும் உட்காந்து என்ன செய்யணும் சுத்தி கரிச்சிடணும் இந்த சுத்திரிப்பு நாளுக்குங்கிறது உனக்கு தெரியாதா நீ விசுவாசி தானே வருஷ வருஷம் வருஷ கடைசியில சுத்தி கூட்டம் தெரியாதா அப்ப நீ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் என்ன செய்யணும் மாத்தி வைக்கணும் நீ அதை மாத்தி வைக்காம நீ இப்படியே போயிட்டே இருந்தா எப்படி அவர் உட்கார்ந்து சுத்தி இருக்கிற டைம் சபையை சுத்தி இருக்கிற நேரம் இந்த நேரத்தில் நீ சுத்தி இருக்காம நீ பாட்டுக்கு சுத்திட்டு திருப்பி வந்து சுத்தி இருக்கணும்னு சொன்னா சுத்தி இருப்பு கிடைக்காது அது நடக்காது அதனால இந்த விஷயத்துல நம்ம ஊழியக்காரங்களானாலும் சரி விசுவாசிகளானாலும் சரி ஆண்டவர் உன்னை சுத்தி இருக்கும் போது நீ உன்னை சுத்தி இருத்து கொள்ள வேண்டும் நான் சுத்தி இருக்கும் போது நீ சுத்தி இருக்கலன்னா நீ ஒரு காலம் சுத்தி இருக்கப்பட மாட்டாய் எஸ்ஐ கேல் இருபத்தி நாலு பதிமூணு மாட்டாய் நான் உட்காந்து உன்னை சுத்தி இருக்கணும்னு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் சுத்தி இருக்கணும் சுத்தி இருச்சு பாக்குறேன் நீ உன்னை ஒப்பு கொடுக்கல வரல போகல ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனேன்னா நீ ஒரு காலம் சுத்தி இருக்கப்பட இவனுடைய காணிக்கை விஷயத்துல ரொம்ப லேட் பிக்கப் ஆகு அடுத்ததாக என்னாகமும் பதினான்கு முப்பத்தி ஆறு இவன் துர்ச்செய்தி சொன்ன ஒரு குரூப் இவங்க துர்ச்செய்தி சொன்னது எத்தனை பேரு போனது எத்தனை பேரு போனது பன்னெண்டு பேரு துர்ச்செய்தி சொன்னது எத்தனை பேரு பத்து பேரு அதுல யாரு உண்டு அதுல யாரு உண்டு ரூபனும் உண்டு ரூபன் கோத்திரமும் உண்டு என்னாகமும் பதிமூணுல ஆறாம் வசனத்துல காலை வந்து யூதா கோத்திரம் எட்டாம் வசனத்துல ஒசேயா யோசுவா எப்ராஹிம் கோத்திரம் முதல்ல நாலாம் வசனத்துல ரூபன் கோத்திரத்தில் சக்கூரின் குமாரன் யார் போனது சமுவா போனான் அப்போ காலேபும் யோசுவாவும் தான் என்ன சொன்னது நற்செய்தி சொன்னவங்க மற்ற பத்து பேரும் சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு இவ்வளவு பிரசங்கங்கள் கேட்ட பிறகு கத்தர் உனக்கு அற்புதங்கள் செய்த பிறகு அதிசயங்கள் செய்த பிறகு உன்னை அபிஷேகித்த பிறகு நீ அவிசுவாசமா பேசவே கூடாது நீ தேவனை மறுதளிக்க கூடாது வசனத்தை மறுதளிக்க கூடாது சத்தியத்துக்கு விரோதமா நீ பேசவே கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு கையில பைபிள் வச்சுக்கிட்டு ஆண்டு ஒரு கிரிய செய்யல சொன்னா அது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பொய் தானது பாக்கெட்ல பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன காசு இல்ல என்ன காசு இல்ல அப்படின்னா என்னது நீ பொய் சொல்ற கையில வேதத்தை வச்சுக்கிட்டு கத்திர எனக்கு அற்புதம் செய்யல நீ எப்படி சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாது உன்னுடைய வாயில இருந்து துர்ச்சீதி வரக்கூடாது அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் அவநம்பிக்கையான வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகள் நம்முடைய வாயில இருந்து என்ன செய்ய கூடாது புறப்பட கூடாது உன்னுடைய வார்த்தையில ஒருத்தன் செத்துக்கிட இருக்கவன் என்ன செய்யணும் உயிரோடு எழும்பணும் கீழே விழுந்தவன் உன் வார்த்தையில என்ன செய்யணும் தூக்கி விடப்படணும் நீங்க விசுவாசி இல்லையா நீங்க நற்செய்தி சொல்லணும் யாருமே நம்முடைய துர்ச்செய்தி சொல்லி என்ன செய்ய கூடாது பழக கூடாது அதே குரூப்ல தான் போனாங்க யோசுவாவும் காலேபும் சொல்றாங்க அந்த நல்ல தேசத்தை கத்திர என்ன செய்யறாரு நமக்கு கொடுப்பார் நம்ம போயிடலாம் ஆனா அதே இடத்துல பார்த்துட்டு வந்து இவன் சொல்றான் அவங்கள பார்த்தோம் அவங்களுக்கு முன்னால் நாங்க எப்படி எப்படி தெரிஞ்சோம் வெட்டுக்கிளி போல தென்பட்டோம் போச்சு நம்மள கத்தர் கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு முடிஞ்சு போன கேஸ் உங்க வாயில இருந்து அவிசுவாசமான வார்த்தை வருதா விசுவாசமான வார்த்தை வருதா யோசிச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் நீங்க பேசினதெல்லாம் தெய்வீகமா மாம்சீகமா யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய வாயில இருந்து என்ன வார்த்தை வெளியே வருது ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான் இப்படி துர்ச்செய்தி சொன்னதினாலும் மேன்மையடையாத தோல்விகள் இருந்ததினாலும் பிரிவினைகள் இருந்ததினாலும் காணானுக்குள் பிரவேசிக்காமல் இந்த கோத்திரங்கள் காணானுக்கு ஆப்போசிட்ல போய் யோர்தானுக்கு இப்புறத்துல தங்கினதுனாலும் இவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு போனார்கள் பைனல் ஸ்டேஜ் இவங்க கோத்திரமே சிறை இருப்புக்கு போய்விட்டது ஒன்னு நாளாகமும் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அவர்களை அவன் என்ன செய்தான் அவர்களை அவன் என்ன செய்தான் சிறைபிடித்தான் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் அவனை விட்டு போயிடுச்சு அடிமையா போயிட்டாங்க கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலவரம் இது இதுதான் கைவிடப்பட்ட ஒரு 
நிலவரம் வருஷக்கணக்காக இவங்க நம்பி இருந்த அந்த தேசத்திலேயே இருந்து கடைசியில அந்த தேசத்துல இவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அடிமைகளாக கொண்டு போகப்பட்டு விட்டார்கள் அந்த தேசத்தை விட்டே போயிட்டாங்க நாம் ரூபனாக இருக்கிறோமா ரூபன் ரூபன்னா இதோ ஒரு மகன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆவிக்குறிவுகளா இருங்க இல்ல மாம்சத்துக்குறிவுலாம் இருங்க ஒண்ணு அனலாயிரு இல்லாவிட்டால் குளிராயிரு ரெண்டுக்கு நடுவில் எப்படி இருக்காத வெது வெதுப்பா இங்க தலையை காட்டுறது வெளிய வாழை காட்டுறது இந்த விலாங்கு மின் மாதிரி இந்த வேலை எல்லாம் நீ காட்டாத ரெட்டை வேடம் போடாத ரெட்டை நாக்கு வைக்காத ரெண்டு நாக்கு யாருக்கு இருக்கு பாம்புக்கு விசுவாசிகளுக்கோ ஊழியர்களுக்கோ ரெண்டு நாக்கு இருக்கா பைபிள் இருக்கா இருநாக்கு இருநாக்கு ஒன்னு தீமத்தையும் மூணு எட்டு ஒன்னு தீமத்தையும் மூணு எட்டு இருநாக்கு சபையில உதவிக்காரங்க தான் விசுவாசிகள் உதவி ஊழியர்கள் உதவிக்காரங்கள்லாம் நம்ம எல்லாருமே ஊழியர்கள் தான் ஆண்டவருக்காக சேவை செய்யறவங்க நம்முடைய நாக்கில் என்ன இருக்கக்கூடாது இருநாக்கு இருக்கக்கூடாது அது சர்ப்பத்தினுடைய ஆவி ஒப்பு கொடுக்கலாமா ஆண்டருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா ஆண்டவரே எனக்குள்ள இருக்கிற ரூபனின் ஆவியை பலிபடத்தில் வைக்கிறேன் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒப்பு கொடுங்க அதுக்கு பிறகு அறிக்கை அதுக்கு பிறகு ஒரு அபிஷேகம் அந்த ரூபன் இன்னைக்கு இல்லாமே போயிடணும் ரூபனின் ஆவி அந்த சாயல் அந்த சுவாவம் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் நமக்குள்ள இல்லாமல் கத்திர அந்த வல்லமையில இருந்து நமக்கு விடுதலை தரணும் ரூபன் இருக்கும் வரை நாம் காணாமக்குள்ள போக முடியாது ரூபனின் ஆவி இருக்கும் வரை நமக்கு மேன்மை கிடையாது ரூபனின் ஆவி இருக்கும் வரை நமக்குள்ள அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் தான் வந்து கொண்டே இருக்கும் அல்ல லோயா எல்லாரும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் சிதபாலா கத்திடாபா கத்திடா கதாபா கத்திடா ஆரியா